Ok, dovremmo essere in live. Fateci sapere se ci sentite bene, se non ci sentite, se ci vedete. Nel frattempo aspettiamo che qualcuno arrivi, così vediamo di iniziare a parlare. Se ci vedete. Disa non iniziare. Gli argomenti della serata. Disa ci fa compagnia ovviamente. Ok. Iniziata la live e iniziata a rompere le balle, mi pare giusto. Beh certo. Patatina, non puoi. E noi. E non si fa. Ok, qua ci siamo. Perfetto. Forse devo attivare io qua i commenti perché non mi arrivano. Basta. No, no, ci sono dei commenti. Ah, ecco, guarda, si sono arrivati insieme. Basta. Ciao Napoli, Napoli. Ciao, Ciao Pippo, Pippo. sorpresa! Sì, noi non avvertiamo mai. Comunque c'era da aspettarselo perché eh, oggi è passato l'ultimo episodio della seconda indagine, quindi è normale che stasera eravamo qua a parlarne con tutti voi. Ciao Maria Grazia, come stai? Ciao Mary! Avete visto tutti gli episodi dell'indagine dell nella villa? Patti! Ciao Patti! No! E... Ciao Salvatore, buona Ciao, serata Salvatore. anche a te. Siamo qua per ovviamente parlare del, dell'ultima indagine che avete visto voi, perché noi in realtà siamo arrivati tipo al settantesimo episodio di già <ride> in montaggio, però voi siete ancora al ventiquattresimo, quindi... Eh sì, Patti, sorpresa! <ride> <ride> e c'è anche Guglielmo. Ciao Gu! Come stai Guglielmo? Tutto a posto? Dove poi seguiremo i tuoi consigli eh, sulla tavola Ouija. Eh, sarebbe proprio interessante intervistarlo, mm. Guglielmo, perché ne sa veramente troppe. Mm. Non so no, non troppe, ne sa tante. Cioè, sì, informato... troppe in senso buono, non in senso cattivo. Sì, si è informato su tutta l'argomentazione per quanto riguarda mm. tavole Ouija, eccetera, eccetera. Esatto. Mm. Noi stiamo preparando qualche piccola novità perché vorremmo portare le live un pochino sopra, nel senso che abbiamo delle cose da fare con, diciamo, indagini e live. Non voglio spoilerare niente, ma ci stiamo attrezzando per fare qualcosa di simpatico. Ma la smetti? Di spoilerare? Sì. Ti ciao licenzio! Roberta. Ti licenzio! Eh, ciao ragazzi, sono Veronica, ma che belli che siete. Oh, no, ciao patata! No. Come state? Dov'è Pippo? Dov'è andato? <ride> Insomma, credete l'ultima indagine, non è successo molto, lo so. Però Beh, no, ma non, così non è successo. Non sempre, non sempre si può trovare fantasmi ovunque. Ma una cosa fantastica è successa. Qualcuno ci ha cagato Silvia. addosso. Ciao Silvia. No, io non mi sono cagato no. addosso. No! Ho, ho, ho tagliato un secondo. In... <ride> Giusto un secondo, però non, non è stato niente di grave, dai. Però, vabbè, quando sei in indagine è normale che ci siano momenti un po' più di tensione rispetto ad altri. È normale. Noi stavamo guardando una serie sul nostro Adamus prima, mm. prima di metterci in live, quindi ero indeciso se venire a fare la live o continuare a guardare la serie. No, ci stavamo prendendo male, quindi abbiamo detto andiamo a fare la live, che è meglio. Voi che ne sapete di nostro Adamus? Avete guardato su, su Prime, c'è cioè questa serie che fa vedere tutti questi eventi Pistoli catastrofici. Prosse. Sì, comunque sempre Prime. Maledette le mosche. C'è una mosca sul berretto. Sì, cioè siamo invasi dalle mosche, raga. Io non so più come cacciarle. Ne uccido sì, tipo 50 al giorno. Addosso. Posso dire che quest'ultima indagine mi è piaciuta un casino. Si sono sentite strane cose che non si capisce che siano. Sì, è Questo vero. è vero, non si capisce. Perché sono sì. suoni che si sono ripetuti durante tutta l'indagine, ma a tratti sembrano diversi. Quindi non, non, noi no, ovviamente non escludiamo come... Eh, suggeriva Chiara già in loco come avete suggerito voi nei commenti che magari qualcuno di questo suono effettivamente fosse riconducibile magari a un semplice treno che passava anche se noi non ne abbiamo visti però è vero che di notte i suoni si amplificano e proprio perché non c'è quindi... esatto poi non c'è un inquinamento acustico magari costante dovuto a macchine e altre cose quindi ci sta che sia arrivato fino a dove eravamo noi poi c'è il discorso eh... che comunque la prima volta che vai in un posto non sai esattamente quello che senti perché se uno ci abita eh, magari tutte le sere sente un certo tipo di suono esatto. e a un certo punto scopre cos'è questo suono noi ovviamente andando nei posti una sola volta tutti i suoni che sentiamo 
per noi sono nuovi, quindi lì per lì non è facile diciamo, decifrare il tutto. Mm. Ci sono, sono stati diversi, sì, di, di suoni anomali, più altre piccole anomalie video, ma non lo so, è, è sempre difficile dire entità, entità. No, mm. no. Io rimango comunque perplessa, Ciao Alessandro. ciao Alessandro, io comunque rimango perplessa eh, e dubbiosa su quel, quello che io ho interpretato come un urlo durante la sessione di privazione sensoriale di Nicolò, perché comunque è quello più acuto di suono rispetto a tutti gli altri. Magari era veramente un, un uccello, un volatile che stava lì, però io onestamente così non ne ho mai sentiti, raga, non sono un'esperta, però... <ride> Sì, Guglielmo, la villa è finita oggi. L'ultimo episodio della villa è andato, sì. andato stamattina. Sta, oggi oggi è luna. luna. Scusate, ri. Ri. No, non, non mi di ritardo perché abbiamo... Ah, avevo capito. Scusate, Forse ri era. per ritardo, ma no, abbiamo appena so. iniziato. Abbiamo letteralmente Ciao, Luna, appena tranquilla, iniziato. tranquilla, abbiamo appena cominciato. Luisella, amore, <ride> ciao cara. Mua. Luisella, ma te l'ha detto il tuo grande uomo che domani ci sentiamo perché... Probabilmente in settimana... Veniamo a rompere le balle? Prima a fare un'indagine insieme? Ti ha, ti ha già annunciato qualcosa? Stavamo cercando di trovare una location che fosse a metà strada tra noi e voi. E probabilmente, non lo so, ma forse giovedì faremo questa cosa qui insieme. Ora domani delineiamo le cose, chiamo Fapo e ci mettiamo d'accordo. È proprio Nostradamus. Si, si chiama Nostradamus. Chiama. È su Discovery Attualità, no? come si chiama? No, allora ragazzi avete presente che ogni tanto Prime, Amazon Prime Video dico, ehm, fa questa cosa, questo gemellaggio con altri programmi e praticamente ora dà l'opzione di fare il gemellaggio con Discovery Plus. Con dei canali in pratica. Però se voi accedete a Amazon Prime proprio lo trovate lì il, il canale Discovery Plus, non è che dovete andare sul sito di Discovery Plus. E se accedete a Discovery Plus c'è una serie di, di, di programmi tra cui Nostradamus, Beh, proprio il Discovery titolo è Nostradamus. Intrattenimento sarebbe, cioè... Sì, non ci sono film, ci sono solo intrattenimento, mm -hmm. ve lo dico già. Ciao Pippo, <ride> prima sono Pippo, poi sono Veronica. Si, si, non si capisce! Si sdoppiano questi ragazzi. <ride> Ciao Pippo. <ride> Certo che ci devono essere parecchie bestiadine, specie lupi forse. Beh, eh, che lupi è, è quello che abbiamo pensato, specialmente l'ultimo ululato, quello, quello che poi quello ha ripetuto, mi ha fatto che fa colpa a me. Ma che mi quello... si vede oltretutto, raga, che lo faccio. Sì, cioè, ma io non, non ci avevo fatto vede. caso, perché io gli occhi li tengo sulla telecamera. La telecamera ha uno schermino così piccolo, eh, cioè sì. veramente così piccolo, non, non riesco a vedere il labiale delle persone. Ha uno schermo piccolo, in eh, effetti. Quindi non, cioè, ho sentito nuovamente più vicino quel suono, mi sono spaventato, ma più che altro perché pensavo fosse entrato dentro magari appunto un lupo o un cane, insomma, cioè, quando vai in quei posti lì, qualsiasi cosa può apparire e non solo fantasmi. Ciao, Ciao Alessandro! Te, Ciao Vale, come stai? A quello che frega l'urlo dovrei dire, ma dici eh, quello nella privazione sensoriale di, sì, sì. di Nicolò? Sì, quello è stato... Scusate raga, io farò dei versi così tutta la sera perché ho la schiena a pezzi, fa malissimo. Grazie Lilith. Grazie Lilith. Stavo andando che è sepolto in quella casa del 86. Dov'è? Ah, ah, ok, non il remake, la vera versione, quella, proprio quella originale che è sepolto in quella casa. Ah, è un film, non capivo, dicevo what? Sì, sì, è un, un horror di quelle... Di quelli quando erano ancora belli, via, di quando ancora... No, no. beh, dai, ci sono horror belli anche adesso, non tanti però. Complimenti a tutti bravi durante le investigazioni. Grazie, Grazie Ale. Facciamo cioè, del nostro meglio. Non è che siamo bravi, cioè, semplicemente, eh, cioè, secondo me non, non c'è un bravi o un cattivi. Mm. Noi quello che facciamo lo vedete, noi andiamo lì e più che altro stiamo a vedere quello che, che succede. Perché l'idea fondamentale è sempre stata quella da principio, andare in un posto e vedere se qualcosa succede e cercare di documentare se qualcosa succede. Ovviamente questo cioè, non è una garanzia che ogni volta che esce un episodio succede qualcosa, anzi più delle volte non succede niente, quindi si casca sempre nell'urbex più che altro. Ora con il fattore che abbiamo inserito questi nuovi esperimenti di cui ancora tutti non li avete visti, eh, tante cose diciamo cambieranno nella metodologia intendo faremo un po' di esplorazione esperimento esplorazione esperimento e via così c'erano due mosche che stavano facendo le cosacce sul tuo telefono bene <ride> ciao Laura come stai? 
che bello, Midnight Ghost Bro. Sì, 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 abbiamo già fatto una collaborazione che è stato il nostro finale di stagione, la stagione 1. E ora ne rifacciamo sicuramente un'altra perché ci troviamo proprio bene, ci divertiamo. Questa volta sarebbe bello se riusciamo anche a farci incastrare una pizza insieme, non solo l'immagine. Sì. Sarebbe carino. Ciao Carmen! Ciao Carmen! E so che bella che sei Carmen! Vero? Mamma mia! Fulvietta, ciao! ciao. Maledette le mosche! Vero? Sì, l'esperimento creazione sensoriale è forte. Poi vedrete che io non sono, riuscito, cioè non sono stato in grado di, di portarlo a termine perché io l'ho interrotto il mio sentivo troppa roba nelle orecchie, però non sono stato l'unico perché anche Chiara, quando l'ha fatto lei molto più avanti nelle indagini, anche lei il suo l'ha interrotto, perché mm. da noia, da sì, noia, cioè sì, non, se poi cominci a sentire tutte queste voci che si ripetono eh, e non vedi, non senti altro oltre a quello, mh, ti fa prendere un po' male, anche gli scettici, anzi forse più gli scettici che gli altri, ho notato che quelli che ci credono mh, se la vivono un po' meglio, gli scettici se la vivono un po' più in maniera claustrofobica forse. L'urlato del lupo si sente anche a distanza. Eh, ma infatti, ma infatti mm. io credevo che l'ultimo, quello lì dove David si è cagato, fosse un lupo, che è plausibile mm. perché comunque eravamo in mezzo ai boschi e c'è nel senso, nel Piemonte è piena. Oh, quindi non sarai dei nostri. E che ce le farà le protezioni allora? Noi l'abbiamo preso anche noi il palo santo, però ovviamente in mano tua è sicuramente più efficace. Davvero non ci sarai? Questa è una bruttissima notizia. Sì. No, mi spiace. L'ultimo fatto... Sì, è vero. Sì, sì. Anche perché era la prima volta anche per lui che la faceva, quindi... Ma quelle risposte mm. sono state pazzesche, raga, sì. pazzesche. Io vi adoro. Anche noi. <ride> A tutti voi vi adoriamo. Grazie, ci date un supporto enorme, veramente, sì. siete veramente splendidi. Noi forse siamo uno dei, dei pochi gruppi che hanno eh, più amanti che, che hater. Tanti altri gruppi vedo che hanno questi attacchi continui da hater, noi per fortuna ne abbiamo pochi di hater. E quelli che abbiamo sono proprio dementi, quindi neanche da prendere in considerazione. Però ci fa tanto piacere. Immagino abbiamo un cellulare che stava scaricando come se avessero spinto forse una spettaggio tante le volte. Davvero? Dici che è cioè, stata, stata colpa nostra, nostra in qualche modo? L'indagine ti è stato scaraventato il cellulare. <ride> che, che indagini oh. erano? Quali episodi erano? Oh, grazie mille, davvero. Grazie infinite. Mm. Mi fa molto piacere che tu lo dica perché... Cioè, non lo so, mi, mi fa proprio piacere. Grazie, grazie, sono contenta che si veda questa cosa. Siete veritieri, questo è bello. Grazie mille. Alcuni lo apprezzano, altri no. A, a volte qualche commento mi è arrivato, eh, ma non succede mai niente nelle vostre indagini. Eh, io vi rispondo, meno male. <ride> Nel senso che... Nel senso, eh. raga, chiunque eh, voglia... Anche, non che si metta a fare costanting. Ciao, Kat. Ciao, Kat, un bacione. Dicevo, non è che tutti quanti quelli che si approcciano al ghost hunting o tentano di farlo come noi, ehm, cioè, nel senso basterebbe anche solo, cioè chiunque ci creda, scusate mi sto un po' incartando, chiunque creda in queste cose comunque vorrebbe, penso, nonostante magari la paura, vorrebbe assistere a qualcosa di eclatante come un'apparizione un piuttosto che un attacco poltergeist eccetera. Ed è quello che auspichiamo anche noi, Chiun ognuno di noi per motivi diversi. Però non è detto che succeda. Cioè, Guglielmo, la prossima indagine siamo tornati ai bunker di Montemoro, però siamo andati in quel bunker che non, ave non avevamo trovato la prima volta. Esatto. Perché era praticamente in fondo alla strada e noi ci eravamo fermati a metà ed eravamo saliti. Avevamo trovato tutti gli altri bunker, però siamo proprio entrati in quello principale con tutte le gallerie. Brutto, 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 quel bunker lì. E, ora vi faccio ridere, pensate che imbecilli che siamo, lo dico proprio onesta, perché poi al, dopo abbiamo scoperto che oltretutto si vede dall'autostrada. Quindi sì, pensate i geni che... Non ci fai caso dall'autostrada. Sembra cioè, un muro. Uno, sì, è vero, non si, non si, non si capisce. Cioè, dopo che lo sai, lo capisci mm. che c'è, se no no. Ciao Antonella, grazie del saluto. Ciao Antonella, no. Prego Carmen, è vero, è vero, sono onestissima. Sì, è la mamma di Clo. Sì, è la mia mamma. Allora, io sono toscano, della provincia di Lucca. Clo è invece di Sesti Levante. 
Figuria, sono andata a Genova, ma cresciuta. Ehi, scusate. Eh. Ehi. Ma li affermare. Se Scusate, giocano, cioè, giocano, cioè, poi alla fine si cominciano ad attaccare. Sì, c'è un attacco tra licantropi, arrivo. <ride> Praticamente, Basta. però diciamo che per quanto riguarda me, ho viaggiato tanto, nel senso che sono sempre stato via per parecchio tempo, per dei dieci anni l'ho passato a Roma, e poi più il tempo all'estero, ovviamente. Però diciamo, originari siamo di... di io di, di Bizzano, si chiama il paese, Bagni di Lucca, non so se è presente, quelle qui, dove c'è il Ponte del Diavolo, Borgamozzano, che posti lì. E quello invece qua di Sesti Levante. Ciao da Rapallo! Ah, io adoro Rapallo, mi piace tantissimo. Sì, Davide è innamorato. Ciao Marina! <ride> Oggi ho guardato gli ultimi video del PIV, dove sono inseguiti da un animale che loro chiamano criptide. Ho cercato di immaginarmi Davide e poi sono qui ma mi ci vedo io e Lele che, che corriamo via da, da qualche animale nel bosco. Io, io gli adoro il PIB, a me, cioè veramente, poi Lele li voglio un bene de, dell'anima. Sono dei nostri grandi amici, sì, li vogliamo tanto bene. Tantissimo, infatti lo salutiamo anche. E Beh, se non altro... Gli ultimi due episodi, non, non li ho ancora guardati perché stavo veramente cercando della roba tecnica su YouTube, che poi dopo vi dico, però... Se, se non altro sia Davide che Lele, ora mi odieranno tutte e due, non hanno il problema che se corrono in mezzo alla boscaglia non gli si castrano i capelli. No, ma non gli si castra il cappello, perché io ho sempre questo, e visto Lele che il cappello che porta ora, sì. quindi eh, cioè noi perdiamo il cappello al limite. Avete trovato altri posti interessanti? La caterba. Posti interessanti ce ne distanti. sono tanti, anche perché poi ci arrivano veramente tantissime segnalazioni. Mm. E ci arrivano anche tante richieste di indagini in abitazioni private, che è cosa che noi non facciamo. Per il momento no, raga. Perché... Poi in futuro prossimo magari Anzi, sì. Anzi, guarda, lo, lo annuncio anche proprio qua, perché in tanti di voi ci scrivono anche sulla mail, ok? Eh, venite a fare un'indagine privata, quanta è la vostra tariffa? Ecco, no, noi non, non prendiamo soldi. No. Noi non accettiamo né donazioni, eh, né soldi, né ricompense di vario tipo, nulla. Non, non, noi non facciamo questo per guadagnare, quindi è ehm, anche per questo che evitiamo proprio di andare a fare indagini in abitazioni private. Uno perché comunque non, lo, eh, non credo che siamo ancora pronti, perché ci sono troppe cose che ancora non sappiamo per quanto riguarda il paranormale. E una casa quando è infestata lo vedi se la vivi, perché io appunto vengo da una casa che è proprio notoriamente infestata e se ci viene una persona una sera non è detto che succeda qualcosa, oppure non è detto che funzionano gli strumenti che hai diciamo in maniera approfondita e chi ha un'infestazione in una casa si aspetta magari che tu vada lì e che tu gli trovi la risposta cosa che mh, è proprio noto nel nostro gruppo che noi non troviamo risposte la maggior parte delle volte noi ci imbattiamo in eventi che documentiamo e poi le discutiamo con voi perché anche noi non è che abbiamo la risposta a quello che potrebbe essere o non essere quindi mh, per il momento non andiamo in, diciamo in abitazione privata a fare indagini né tantomeno lo faremo mai a pagamento visto che comunque me lo, me lo continuano a chiedere per email e noi questa cosa non la faremo no ma poi ragazzi comunque per, 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 creare una, cioè per sistemare una situazione del genere comunque sicuramente ci vorrà ben oltre degli strumenti ci servirà una persona con grandi capacità cioè parlo di grandi medium che sanno come comportarsi magari in determinati casi potrebbe mm. servire anche un prete cioè, sono... non è semplice comunque anche se ci, fosse, ci fossero dei risultati io non vorrei mai comunque Trovarmi nella situazione. Che devo rimettere un pareo con me. Sì, no, fammi no, finire un attimo. Non vorrei mai trovarmi parlando. nella situazione comunque di creare, cioè di illudere le persone. Perché comunque se le persone ti chiedono aiuto, probabilmente anche per magari avere a che fare con un caro estinto, purtroppo ormai è passata a miglior vita e io non voglio assolutamente creare situazioni del genere. No. Ma ci sono stati vari tipi di urli, alcuni non erano in lupi né treni. Sì, anch'io penso che non erano in lupi né treni alcuni, però. Come facciamo a saperlo? Ragazzi, prima dell'uscita di Serra a... Boh, questo messaggio è incompleto. <ride> Ciao ragazzi, un abbraccio, tutto bello, tutto fantastico, ma sarò un biscaro. Quel ragno pazzesco sul muro mi ha traumatizzato. Non so se potrei mai seguire le vostre orme, mi piacerebbe assai. Guardale, anch'io mi traumatizzo con i ragni e quello non era il più grosso. Abbiamo trovato uno in un albergo abbandonato che era veramente una cosa del genere, cioè non sto scherzando, neanche esagerando. Sì, nelle zampe era, era una cosa così. 
Anche a me il ragno mi danno un po' fastidio. Eh, io le adoro. Se tu vuoi riuscire a capire cos'era l'anomalia video in cui sembrava fosse stata l'anomalia video, no, no, ma poi te considera Pippo comunque che io prima di postarlo eh, lo monto il video, quindi immagina le volte che l'ho guardato per capire cosa poteva essere, non ne ho idea. Perché poi disse bene Giuseppe che con un commento che quando c'è un'anomalia del genere su un video, una corruzione del file, eh, no, non riprende diciamo, a funzionare normalmente dopo. Il file viene corrotto e dopo non è più leggibile. Invece lui ha fatto quell'interferenza, quel, 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 diciamo, quella corruzione video per un tot di secondi, poi ha smesso e è riandata tranquillamente, cosa che non succede mai. È eh, questo che è il logico, ragazzi. Mai successo. In tutti gli anni che ho fatto le video. Buona serata anche a te, Michela. Io di Genova. Uh, grandissima! A noi ci piacerebbe tanto fare un'indagine proprio a Genova dove c'è tutte quelle storielle dei fantasmi nei vicoli, mm. tipo quella di quella vecchietta che... Com Vico dei Librai. Eh, anche lì voglio trovare qualche info. Lei sarebbe interessante, sarebbe bellissimo poterla incontrare, visto che pare che appaia delle persone. Non so da quanto avete iniziato, ma buonasera bellocci. Da poco, tranquillo. Poco, Ciao poco, Paolo! Poco, poco. No. Non abbiamo annunciato niente, sempre a sorpresa, arriviamo. Montemoglio, devo stare davanti a casa mia, a saperlo. No, pensa a te. È davvero, ma abiti lì nei dintorni di, di Montemoro? Ci sei mai stata tu, fatti lì, anche a fare una passeggiata così? Buonasera, Roberto. Ciao, Roberto. Sulla se... <ride> Laura, <ride> prima di pigiare invio ai messaggi, <ride> magari finisci di scrivere. Sì, no, più che altro perché non, non, ti non, capi non lo stiamo capendo, scusaci. <ride> non siamo così intelligenti, perdonaci. Poveri di cane sono tali di cantrope. Ah, no, eh, sono sempre sono, state sono, fa coccere di cantrope. Piccolose. E sono una stella. Wow, Uff. allora devi... Ecco, il cane si è preso col gatto. Eh, allora, devi assolutamente venire con noi, allora. Anche perché noi stiamo cercando di fare anche dei eh, rituali, ovviamente, a livello proprio sperimentale, tipo evocazioni, eh, roba così, per vedere se qualcosa di vero c'è e di funzionante, più che altro. Però avere magari qualcuno che più esperto per fare queste procedure sarebbe il top. Sei ufficialmente invitata a venire con noi. Sei ufficialmente invitata. Eh, ancora un altro messaggio criptico. Destra una. Aspetta, torna un attimo. Aspetta, controllo io perché voglio capire il concetto perché sicuramente ha una, una villa, logica. Poi finisce con una villa. Non lo so. Allora, scusate non riesco a scrivere. Era un altro episodio mentre riguardavo. No, un volo fatto però. Un volo. Ho un caso, vediamo. Sì, sicuramente non era colpa delle, dei video di YouTube eh, che il telefono è volato via, tranquilla. Cioè sarebbe molto probabile, via. Che sembra no, ma più avanti dice che non riesce, non riesce a scrivere. Ah, ok. Io parlo per me, nei vostri video sento sempre qualcosa. Se qualcuno dice che non succede mai niente, vuol dire che probabilmente pensa che durante le indagini vengano scraventati sassi chiodi. Sì, no, allora, eh, Veronica e, e Pippo, e vabbè anche altri, però principalmente Veronica e Pippo fanno un'analisi veramente approfondita di tutti gli EVP eh, nei nostri video, fanno un'analisi proprio assurda che, che anch'io prendo come spunto, che seguo, vado ai minuti che loro mi indicano per sentire quello che, che loro hanno trovato e loro trovano veramente tanta roba perché hanno veramente un bel orecchio, Veronica ha un bel orecchio mentre Pippo ha l'orecchio bionico proprio, quindi... Sì, Pippo eh, è spaventoso. Eh. Però noi vi ringraziamo sempre, raga. Guardate i commenti di, di Veronica e di Pippo, perché loro danno una bella mappa de, di quello che succede per quanto riguarda gli EVP ambientali e tutto il resto. Oh. Davvero? Il mio diario danese? <ride> Un po' noioso. No, non è vero. Te non l'hai neanche finito di vedere. Ma non è vero! L'ultima puntata non l'ha neanche guardata, raga. <ride> Sì, no, a me mi è piaciuto tanto essere là. Il diario mi rendo conto magari che è un po' lento, sono sempre io che parlo, bla 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 bla. Però quando l'ho iniziato, diciamo che prima avrei voluto farlo per un pubblico. Poi mentre lo facevo in realtà mi sono reso conto che lo stavo facendo per me. Quando sono arrivato a un fondo eh, non ero neanche sicuro se pubblicarlo o no. E poi l'ho detto io di farlo. E poi l'ho pubblicato, sì, perché... Perché... No, io raga non lo riesco a guardare, cioè non è che non lo riesco a guardare, non lo guardo volentieri perché è rosico, ok? Perché comunque io sono stata male in quel periodo, stavo di merda, che di merda non si può, più di merda non si può, e quindi ci, ci sto male perché, perché comunque l'ho invidiato dal dall'inizio alla fine. Laura, scusa, io non riesco a seguirti, non, non riesco a seguire la logica, perdonami, non... Altri posti da video, good value. 
Credo che siano faccine quelle. Sì, sono faccine, mi sa che sono faccine. Altri posti da video? Tanti, ci sono tanti posti da, da visitare, che presto appunto wow. poi vedrete perché, cioè, vi dicevo prima, qui siamo al 24 episodio, io oggi ho esportato tipo il 72 episodio, quindi Ciao, siamo, Medeo. Par siamo parecchio avanti. Ciao Medeo! Siete mitici ragazzi, addirittura mitici. Grazie. <ride> Grazie Michela, non siamo mitici però. Quando mi in Friuli Venezia Giulia ci sono un sacco di posti anche della seconda guerra. Bene, okay. d'accordo. Ci porti te? Eh, appunto. Contattami in qualche modo, Telegram, Facebook, quella, così ci dai tutte le location, ci andiamo qua insieme ovviamente. Se vuoi venire, eh? ovvio, non è che ti prendiamo con la forza. Certo che ti portiamo con noi. noi allora ragazzi, l'abbiamo sempre detto fino da puntata 1 della prima stagione. Chi vuol venire, può venire con noi. Cioè, se, se, se te ne intendi del paranormale, nel senso che ti destreggi un po' tipo col K2, eh, rivelatori campanetto magnetici, oppure se hai una telecamera in mano, un microfono in mano, o semplicemente te la cavi col pendolino, con le bacchette ragmoante, insomma, o, o solo come... <ride> ho detto, abdomante, <ride> o solo come testimone oculare di quello che succede, a noi va benissimo, cioè noi non abbiamo mai detto che le nostre indagini sono private, nel senso chi vuol venire anche solo per vedere quello che facciamo può farlo, cioè ci, ci contattate, sì. ci dite ragazzi io ho per dire questa location bella dove si dice che succede qualcosa, perché ecco non è che andiamo nei posti diciamo a caso, se ci segnalate magari un posto che sembra di essere attivo per qualche motivo, ci dite guarda vicino a casa mia c'è questo posto qua e vediamo se ci possiamo andare. Se è tipo un edificio abbandonato vediamo se quell'edificio prima di tutto si può entrare perché se non ci sono porte aperte, spalancate, non si può entrare. Eh, vediamo se è pericolante, vediamo qual è la storia che si aggira intorno a quel determinato luogo e poi eh, ci andiamo insieme, cioè venite proprio come testimoni e comparirete nei video ovviamente con tutti i ringraziamenti del caso ora raga siamo riusciti un pochettino a spostarci dalla Liguria ma non siamo riusciti ancora a fare tanti chilometri perché come io ho già detto <coughs> ora purtroppo a me il lavoro eh, mi tiene così è una situazione ora momentanea, passeggera poi spero che si risolva un pochettino perché tra ferie copri le ferie, copri la malattia, menate capirete bene che per me è un po' difficile però abbiamo intenzione di spostarci, quello assolutamente, quindi si fa, questa cosa si fa. Paolo, se gli EVP sono stati abbastanza eccellenti, non è, non è abbastanza per quanto mi riguarda, perché io vorrei more, ho <ride> detto perché vorrei more, vorrei di più, ok? Vorrei che succedesse veramente qualcosa di più eclatante. L'EVP, le diciamo, non, non mi basta a me come convinzione che, che ci siamo abbattuti in qualcosa. Sì, appunto l'ho detto, non, anzi, il no, ma quasi, mai, quasi mai si manifesta qualcosa di, di sicuro. Non, non... Esatto. Mi stai buttando tutto il fumo addosso. Eh, 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 per aiutare devi conoscere tante situazioni, sì certo, indubbiamente, sono d'accordissimo. Sempre che se riusciamo poi ad aiutare in qualche modo. Scusate, non riesco a scrivere, sì, l'avevo visto, Laura. Eh, magari frasi corte eh, aiuterebbe, così ti, ti possiamo rispondere se c'è qualche domanda. Ciao Lupo! Ciao Lupo, come stai? A proposito di, di lupi, di, di lupi <ride> è arrivato anche lui. Era lui che faceva gli scherzi. <ride> Nella meditazione privata? Esatto. Ma... Sì, sì, ma non è soltanto commentare, perché allora se, se Tizio X mi chiama nella, casa, mh, nella sua casa a fare un'indagine, io ci posso pure andare a farla, ok? Però eh, lui eh, sicuramente si aspetta qualcosa, ok? Oppure mi prenderebbe, specialmente me che sono scettico, come quello, ma che sei venuto a fare, tanto te non ci credi. Cioè io ti posso venire a esaminare, però anche l'esame tecnico con gli strumenti lascia un po' il tempo che trova, perché in una casa abitata ci comunque c'è corrente dentro, ci possono essere interferenze fatte da un'antenna delle tv, ci possono essere il mille wifi. cose, i vicini di casa, eh, cioè in un'abitazione privata, specialmente qua sono condominio, cioè, voglio dire, nel senso, per dire, noi ora siamo qui in un condominio e continuamente sentiamo il rumore nel corridoio, ovviamente sono i vicini. Ma sentiamo cioè, anche parlare, raga, cioè nel eh. senso, non... 
cioè, è difficile. Cioè, un conto è che si presenta uno scenario tipo la seconda casa di vacanza sperduta nella campagna di qualsiasi regione italiana inabitata perché viene abitata solo quei tre mesi l'anno, già è un discorso, però ti devi comunque fare, uh, uh, devi fare come in ogni location d'altronde, devi farti anche una sorta di perimetro, perché sì, magari è una villa isolata, però magari a 100 metri c'è un'altra casa che invece è abitata 365 giorni l'anno, senti un urlo, magari è il vicino che si è cagato addosso perché gli è entrato un ragno in casa, Esatto. capito? Quindi, cioè... Adoro le vostre indagini, mi guardo sempre l'unica cosa un pochino più lunghe, l'episodio suppongo, vero? Eh. L'abbiamo fatti così perché volevo cominciare a fare l'indagine a darvela nella sua in integrità. Prima, facendo episodi di circa 20 minuti, 25 minuti, venivano fatti dei tagli, magari ci spostavamo da un punto all'altro e magari buona parte della camminata veniva tagliata, poi chissà se in quella camminata si sentiva qualcosa che noi non avevamo sentito, quindi io eh, ero proprio in, in ansia per questa cosa qui di tagliare così tanto dai video e lo facevo perché altrimenti eh, non sarebbe mai stato un prodotto scorrevole, ok? se non c'erano dei tagli non, non, la gente si sarebbe veramente rotta le palle guardando questi video. Però mi sono detto, se io calo la durata, la, la porto appunto a circa 10 minuti, 10 minuti ce l'hanno tutti come spam di attenzione per guardare un video. Quindi eh, posso lasciarli integri. E poi ho detto, però non è che posso darli 10 minuti ogni 3 giorni. Quindi mi sono impegnato, e credetemi è un impegno grosso, perché non c'è soltanto pubblicazione su YouTube, ma c'è anche poi la condivisione su tutti i social. Quindi è praticamente tutti i giorni di questa nel dare mm, tutti i giorni un pochino di indagine però quando arrivate in fondo l'avete vista tutta per intero e in teoria avete più minuti ora che di prima perché prima erano eh, 20 minuti ogni 4 giorni adesso sono 10 minuti tutti i giorni quindi ogni 4 giorni sono 40 minuti in realtà quindi ne beccate il doppio in realtà se questa cosa dei 10 minuti però vi disturba, io vi consiglio di fare questo. Aspettate una settimana, tanto ogni nostra indagine durerà più o meno 11-12 episodi. Voi aspettate una settimana che escano gli episodi, poi partite dal primo di quell'indagine e andate avanti. Così voi vi guardate praticamente in un'ora, 6-7 episodi e eh, non avete più quel, diciamo, quella sensazione che sono troppo corti, perché ve li guardate comunque in fila. Questo è un consiglio. Non appare spesso. Eh, ah, lo so. Pare eh. ogni 5 anni. Correggetemi se sbaglio, non mi ricordo. È colpa del mio. <ride> non vogliamo sapere. <ride> non vogliamo sapere. I dettagli. Ciao, Grace. Ciao, Grace. <ride> Ciao, Vincenzo. Ciao, Vincenzo. Aspetta, me li metto un paio di commenti. Volentieri, magari. Scrivimi... Sei veramente la benvenuta. Scrivimi Scrivici. su. Me su Facebook mi trovi tranquillamente. Eh, più che, su, che, che Telegram, Telegram non lo apro spessissimissimo, però Facebook eh, mi arriva la notifica, quindi se mi scrivi lì sicuramente eh, ci mettiamo in contatto. Ci si andava da ragazzino per noi nella zona multimodale, era come a casa. Eh. Dove nei bunker andavate da piccoli? Vabbè, ma ci sta la curiosità. Eh, lo so, insomma. Mio marito è nativo di Lucca, io della provincia di Pistoia. Oh! Ah, ok. Lucca, Lucca dove? Lucca dentro, Lucca fuori, Lucca provincia. Sì. Il mio contatto mi trovi su Facebook, è proprio David Melani. C'è la mia immagine a fumetto sul, sull'immagine del profilo. Mi mandi un messenger, oppure mi, mi, mi aggiungi come amico. Ora a Rossesco. Oh. Oh. Cucciolone lui. Ma è vero, c'è un orecchio bionico. Non ricordo il paese delle streghe nel ponente. Triora. Sì. No, non, non ancora. ancora state. È Vole... tra le mete. Mm. Avevamo una mezza idea di farci un salto, diciamo, prossimamente, però vediamo, vediamo come com va. Se Guglielmo vedete la già risposta, mm. meno male che c'è lui che <ride> ci tiene la chat aggiornata. L'altro abbandonato, l'uscita nel Seta Valle. È l'uscita proprio dall'autostrada, no? Non la conosco. Non lo so. Poi Saravalle però dove? Perché Saravalle c'è Saravalle Scrivia, tra, 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 Saravalle Scrivia sta ah, in Liguria, okay. mi pare, dentro terra. Vorrei dire una cazzata. Non credo che ci siamo stati, però se c'è qualcosa di attivo faccelo sapere che sicuramente ci faremo un salto. Ragazzi, se fate qualcosa nel giorni di Reggio Emilia, 
è una bella mamma. Lo sai che io ci ho vissuto per un po' a Reggio Emilia, cioè no, a Cavriago abitavo, lavoravo lì per tantissimi anni fa, cioè avevo una ragazza di Reggio Emilia, ho stato un anno insieme. Comunque ragazzi, noi la nostra intenzione è quella di poterci spostare su tutta Italia, addirittura io ho il progettino di, di voler comprare un camper, proprio per facilitare questa cosa, ovviamente non adesso raga perché non ci soldi, però nel senso è una delle tante cose che voglio fare e, e quindi speriamo un, un domani che possa essere possibile, chiaramente ci vuole del tempo, pure sì. Io da fare una richiesta a Melani, visto che siamo abbastanza vicini, ti sarei molto grato se mi portassi a fare un giro quando avevo un 18. <ride> Chi lo sente più 18? È una vita che non lo sento. Gli avevo scritto tempo fa, se veniva a fare qualche indagine, è eh, stra impegnato, non, 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 non ho più avuto modo di, di mettermi, ma neanche organizzarmi per farci un'indagine. Non riesco neanche a mettermi in contatto a cose normali per dire vediamoci se va bene a vivere insieme. Col fatto che io sono quasi a stilevante fisso, col fatto che sono andato via per dei mesi, col fatto che eh, lui è la Toscana e so che ora è molto impegnato per cose sue, è eh, difficilissimo mettersi in contatto con, eh, con 18 quegli altri ragazzi. Mm, cioè, fai conto che noi siamo amici, siamo cresciuti insieme da una vita. Cioè, io, 18, Silvia, Jessica, tutti quei ragazzi no, della Silvia Toscana. La sentiamo, Silvia la sentiamo, Silvia la sentiamo di tanto in tanto, sì, sì. Però, diciamo, siamo tutti cresciuti insieme, quindi mh, basta che vada giù al paese e li chiamo, eh, però organizzare un'indagine è diverso perché noi ora ci stiamo impegnando anche a fare tanti chilometri magari invece con gli impegni che hanno 18, Jessica e Silvia loro tanti chilometri non li hanno mai potuti fare siamo sempre andati piuttosto vicini a, da dove partivamo di campo base quindi se gli dicessi per dire a 18 guarda dobbiamo fare tre ore di macchina per andare a questo posto lui mi dice col cazzo cioè non, non ha voglia di fare tutti quei chilometri là quindi è per quello noi abbiamo allargato diciamo il il, il raggio d'azione del midnight e chi vuol venire viene cioè chi non vuol venire non è che lo possiamo obbligare Trione, sì, esatto ci porti te perfetto benissimo anche te contattami su facebook se ci mettiamo d'accordo vieni con voi non è mezzo per muovere andiamo da qualche parte nei dintorni dove, dove abiti passiamo noi con la macchina ti prendiamo e ti portiamo e poi ti riportiamo noi a casa era... alla fine Noi era Pallo, eravamo andati e David per un sopralluogo perché c'era un posto che volevamo visitare che è molto mh, riconosciuto per essere infestato, come si chiama? Ora mi sfugge il nome, ti chiedo scusa Marina, ma è, il, è quell'abbazia... Cristi. È, abbazia, abbazia Cristi, Monte, Monte Cristi, no, vabbè, Cristi, mi sembra. quell'abbazia che ormai purtroppo ne è rimasto che veramente siamo poco. Siamo stati a fare un sopralluogo ma c'è veramente poco da esplorare. A parte che c'è poco da esplorare purtroppo e la cosa brutta è che, cioè brutta, no. È una cosa bella che comunque sia un luogo conservato, ben tenuto, con tanto di custode, però il problema è l'orario, nel senso che comunque alle 18 chiude il pubblico. Noi avevamo intenzione di andare eventualmente un giorno per fare un'indagine, anche giornaliera, però alle 18 veramente, cioè gli sgoccioli, io finisco di lavorare alle 3, tempo che mi preparo e facciamo, mettiamo tutto, cioè arriviamo che dobbiamo andare via, è un po' un problema. Segnate un po' questa, eh, Villa Piantelli, poi Villa guardiamo Piantelli. così. Villa no, Piantelli, yeah, 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 yeah. Adoro i vostri video e cerco di seguirli sempre con attenzione perché trovate sempre posti incredibili. Grazie Cristina, non è posti incredibili, andiamo dove ci dite voi di andare, sinceramente. Abbiamo ovviamente Nicolò, Gabriele che sono i nostri Urbex che ovviamente fanno un botto di ricerca per trovare posti. Sono io. Sì, sono io. Che fanno molto di ricerca però tante volte andiamo proprio dove ci dite voi. Che lavoro fate? Io al momento sono tornato dalla Danimarca, quindi sono in ferie, diciamo. Ho finito la stagione e aspetto l'inizio della prossima stagione, penso che tornerò su. Se mi riesce porto via anche quello stavolta. Magari. Io attualmente lavoro come barista. A Roma invece facevo l'operatore video nei teatri. Quella è stata l'ultima, diciamo, professione che ho fatto. Per il resto poi è arrivato il Covid, chiusi i teatri... Ho trovato altri Casino. lavori da fare, ma non, non lavori, non professioni, lavori. Io invece lavoravo, vabbè, ho cambiato diversi lavori, però quello che voglio citare perché è il migliore che è stato è stato il McDonald's e mi dilettavo anche come fotografo. Ora sono tipo due, due anni, anni e mezzo, mm. forse anche tre che non metto la macchinetta, cioè non prendo in mano no, la macchina anni, fotografica. Due anni, due anni. E la cosa è tristissima ragazzi, penso di non saperla nemmeno accendere ormai. È esagerato. 
ma se succedesse sempre qualcosa non sareste veri. <ride> se succedesse sempre qualcosa, secondo me saremmo molto sfigati, dico la verità. Se <ride> posto dove andiamo, troviamo l'infestazione dei fantasmi, vuol dire che c'è qualcosa che non va con noi, che vuol dire che questi fantasmi ci seguono, non è che noi andiamo a trovare loro, sono loro che proprio ci vengono appresso se succedesse qualcosa. No, ma qualcosina, bene o male, almeno negli ultimi tempi è, è successa, però nel senso nulla che non sia effettivamente spiegabile, probabilmente, e nulla di eclatante, nel senso, quello sì. Ciao Davide, come ciao stai? Davide, ciao Nicolò. No, oh, scappati i messaggi, eccoli qua. Ma sì. tranquillo, no, non no, è tanto. No, no, eh, no. Abbiamo iniziato da, da 40 minuti, cioè nulla di che. Cercavamo di parlare dell'ultima Ciao Simonetta. Indagine. Ciao Simonetta. Una delle mendace preferite è le commosse, è stata davvero avvincente. Siamo stati due volte lì. E non abbiamo esplorato ancora tutto. E ci torneremo, ci torneremo anche perché... Lì è un posto... Io non sono tanto contenta di tornarci, visto quello che è successo la seconda volta. Mi sono pure, fa mi son pure fatto male lì dentro, mi ho fatto una storta tremenda a quel posto lì. Però ci torniamo perché... Ragazzi, non avete idea della paura che io ho provato quella volta lì. Cioè, quando nulla di paragonabile. Quando abbiamo trovato la carcassa del, del, del caprone. Eh? Quando abbiamo trovato... No, quando abbiamo trovato... Intanto le ossa all'inizio, che loro... Ma cosa erano, se ne erano accorti? Quando ho visto la gabbia toracica io mi sono cagata addosso. Pensavamo io giuravo che, che era un bambino, l'avrei giurato. Che era umana. Eh. Abbiamo avuto quel dubbio lì. Ciao, Ciao Chiara. Chiara. Perché non mi dà fare qualche indagine qui a Venezia? Eh, tesoro, Ma lo sai magari. che l'ho detto l'altro giorno, non mi ricordo a chi se a Gabriele o a Nicolò, quanto sarebbe, quanto sarebbe figo fare un'indagine proprio di notte in tutte le stradine di Venezia. Eh, ma sarebbe sono... da blindarla Venezia. Ci sono stato due o tre volte, così diciamo come, come turista. E qualcuno di voi che mi ha scritto, ragazzi? Eh... Può darsi, una certa Sara mi ha scritto su Messenger. E... Sì, comunque sì, volevo assolutamente venirci anche perché... Eh, adoro l'ambientazione sono convinto che anche soltanto fare un giro eh, diciamo di notte quando non c'è nessuno per tutte le stradine e i veicoli di Venezia anche soltanto visivamente sarebbe veramente bello lo vorrei un, un video così cioè... oddio aspetta che mi devo organizzare sì, perché non è facile bossi... ah, aspettate eh. sarà, sarà facile sono, sono due tornado i nostri bimbi, non bimbe. Bimbe, che poi sono tutte femmine. Tutte femmine, sia il gatto che i due cani, tutte femmine. Ah, no. Ma questo è il river. Ferma con queste zampe puzzolenti, ta ferma. <ride> Fatti vedere. Fatti allora, vedere. lei è un plot hound che l'abbiamo trovata praticamente in autostrada. Qualcuno l'aveva abbandonata. L'abbiamo raccolta a Roma. L'abbiamo no? raccolta. Mi sono fermato con la macchina, ho aperto lo sportello e lei è corsa in macchina proprio e si è messa dietro e da lì in poi è sempre rimasta con noi. È un cane di un'intelligenza assurda, proprio è... mi manca veramente la parola. E noi però avevamo già un cane prima di, di River, che è Diesel. La fa cocera di tanto. Eh, che è un pitbull. Questa sarà difficile farvela vedere, raga, perché è Vieni. tutta nera. E nessuno. E nessuno. Eccola qua. Eccola qua, la nostra, la nostra pitbull, la nostra qua. nostra bambina. Brava lei, brava come da bacetti. Brava amore. Eh? Fatti vedere il muso, brutta scema. Oh, yeah. <ride> e questi sono i nostri due... Lo potete capire raga, quando dà le testate come mi ha fatto adesso Bravo. fa un male cane. Le nostre due bambine sono... Yeah. Eh. Eh. Vedete che poi fa il verso del maiale, no? Dai, fuori di qui. Accucetta. Ciao Giampi. Poi ci sarebbe la gatta, ma non la prendo perché il Freddy Krueger in confronto un angioletto. Allora, non parlo di Poveglia che è solo piena di pantegane. Sì, ma poi tanto so che comunque Poveglia è super inaccessibile, cioè nel senso non ci puoi andare. Ma poi raga l'hanno mm. veramente smerciata tutti. Mm. Non so manco se è un termine che esista, smerciata però. Questa è grande anche perché la vostra metà è molto grande. Ma guarda, noi non è che siamo umili, noi siamo noi stessi proprio. Non, se ci fai caso... Mh, anche quando ci battivecchiamo tra noi anche l'indagine che... Cioè, noi ci dimentichiamo proprio che io ho una telecamera in mano e loro sono, diciamo, sotto... Che fai qua? Faccio spazio per le cucce, così la smetto di piangere. Che praticamente ci dimentichiamo che siamo lì per fare un video e proprio è come... È come se la telecamera non ci fosse, questo è bello, questo mi piace. Forse anche perché comunque la telecamera, e noi abbiamo una telecamera piccola, che usiamo le action cam per andare, 
e quindi diciamo che non è una telecamera a spalla che può mettere in soggezione, quindi riusciamo sempre a essere abbastanza noi durante le cose che facciamo. Ci sono eh, molte storie affascinanti sui fantasmi. Sì, storie ce n'è. Quante ne vuoi sui fantasmi? Noi vorremmo vedere quello che c'è di vero riguardo a queste storie. Sarebbe figo quello. Ti ho chiesto l'amicizia. Ok, guarda, ora eh, te l'accetto subito. Appena che qui ho diciamo, la live per vedere se mi casca il segnale o no. Ce l'ho anche sul telefono attiva. Quindi appena finita la live te l'accetto subito. Ciao Raudi. Come stai? Nativo Lucca cresciuto Verciano. Dove resta Verciano? Sai che non lo so? Ci sentiamo lì, assolutamente, assolutamente sì. Triora o mio sogno? Dici che sia bella ora tra poco, però a in Triora, che ci fanno una festa in paese con tutta la gente a giro. Sarebbe bello, faccio un salto. Io invece avete un paesino provincia di Pistoia nei pressi dello zoo. Oh, Pistoia sì, sono stato sia allo zoo di Pistoia che, che comunque è non lontanissima Pistoia, è, è dove diciamo, nasce la mia famiglia dalla parte di papà, perché i melani vengono da, da quelle zone lì, eh, sai, Lappato, Collodi, quei posti lì via. Ciao Gian! Buonasera! Più che la vecchina di Vicoli Brai potreste chiedere di visitare le regioni di Palazzo Pagani. Eh, Pagano, magari. Stato Paganini. Magari. Eh, comunque non sarebbe una brutta idea. In quel caso, a chi bisognerebbe chiedere? Al comune, credo. Qualcuno di voi online ha qualche aggancio su per il comune? <ride> qualche amico, assessore che, Ora che ci penso, possa darci una mano? Abbiamo anche quel ristorante da visitare, i sotterranei. Ancora, non, ci siamo, non abbiamo sì, più preso contatto. Valle Cristi, ma mi sa che non si può. Cioè questo... No, allora, ci no. puoi entrare di giorno, è aperta, è che poi chiudono il cancello. Però lì non, non c'è niente. Noi abbiamo fatto il sopralluogo un anno fa, mi sembra, tra l'altro. Sì. E non abbiamo... A parte che sarebbe impossibile, ragazzi, c'è gente che ci va con i bambini, giustamente, c'è gente che, che ci va con i cani. cani. Poi c'è una strada lì accanto. Cioè, è improbabile mm. lì, è proprio improbabile. Cioè, gli strumenti non sarebbero affidabili in nessun modo. <susk> Ciao Ste Ciao Ste Delta HF Evo 2 Ti piacciono le macchine? Vai Ok Sì sì tranquilla chiedemi pure le amicizie Ciao no. Cody Vai Come va il geocaching? Ho trovato qualcosa di interessante? Ciao Marco Ciao Marco Ciao Carmen David, l'ultima live che avete fatto ti avevo scritto su Telegram privato per i posti a Modra. Mi hai letto, ma non mi hai risposto. Comunque, appena è... Allora, facciamo no, così, allora, raga. Aspetta. No, 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 fammi finire. Facciamo così. Ah, faccio iniziare, non ho detto niente. <ride> su Telegram, per chi gli viene più facile contattare su Telegram, mi contatti a me. Che io Telegram lo controllo. Per Facebook, contattate David. Perché io Facebook non lo uso. Quindi... Noi siamo un po' al contrario. Io non uso Telegram... Però io mi sono tolta tutti i social, raga. cioè il profilo è attivo, quindi probabilmente molti di voi mi avranno fatto anche una richiesta di amicizia, io non lo so se non l'ho accettata, non vi offendete, <ride> ho eliminato Facebook della mia vita e credete mi sto da 10, quindi per Facebook, se... anche ah, vi è più comodo intendo, contattate David, su Telegram parlate con me, ok? Ok, comunque quello vado a ripescare il messaggio, sicuramente è stata una dimenticanza, anche perché me ne arriva tantissimi. Quindi magari se non l'ho aperto subito, oppure l'ho aperto, ho detto che dopo rispondo, magari poi mi è arrivato un fondo alla lista, perché non, non sto scherzando, almeno 15-20 messaggi al giorno in privato mi arrivano su Telegram, quindi è capace che se me l'hai mandato qualche giorno fa, l'abbia visto e ora sia proprio in fondo e, e mi sia passato di mente, anche perché non ho proprio quella gran memoria io. Ciao mitico! E in altre due me ne volete? Eh, no, no, ne so. abbiamo già tre anche noi! Fa la scena, tutto a posto? Ciao! Bella cagnolina, avete fatto bene a prenderla? Sì, sì, certo, sì. non la potevo lasciare in mezzo alla strada. Non esiste proprio. Sì, anche la bullet fort. Sono due coccolose, cioè sono... Tanto eh. nidi, sempre appiccicate così. Sì. Le migliori creature che avete... Grazie, Michele. Scusate se entro ed esco 
Dove vai a cena? Scusa, ma tranquilla, no, non, non c'è problema. Per... Ma anche per me, Ale, se c'è qualcosina che avanza, che ho fame. Che fai di buono? Ma sono bellissime, ma si vende... Ma cos'è sto così? Ah, la gatta. È la gatta. Anche un momento. No, oh, è perso, perso canino, Patrizia. No, mi dispiace. È vero, l'aveva detto, l'aveva raccontato. Che belle, sì. Belle e ingombranti. E puzzolenti. Buonasera ragazzi, si un po', ma solo stasera scopro che si <ride> sì, Ma sì. perché non abbiamo mai esternato così, cioè nel senso non, non, tipo non ci da sembrava... Tipo da dieci anni che siamo una coppia. Non, non ci sembrava così, diciamo, importante dirlo. Poi è, è uscito fuori dalla prima, dalla prima live in assoluto che abbiamo fatto perché qualcuno ha chiesto... Ricordo anche chi? Maker Maniac, <ride> grandissimo, ha chiesto... Mi hanno detto, ma avete domande da fare? E lui, sì, la Clorinda è single. E io, no. Perché porti sempre questi occhiali gialli? Sono da vista. Eh, non ancora, lo saranno presto, perché voglio cambiarci le lenti. Sono un marchio di fabbrica. Sono, diciamo che... Non è che li porto sempre, sempre, sempre. Però quando devo stare tanto al computer, sì, li porto. Perché la noia la luce. E quando siamo in indagine li porto perché eh, mi fanno, diciamo, è proprio tecnica la cosa. Lo schermino dell'osmo è molto luminoso. Quindi quando passo da guardare lo schermino a guardare fuori con le torce e tutto, rimango sempre un po' abbagliato. Quindi eh, da quando porto gli occhiali gialli faccio meglio la transizione fra schermo della telecamera e vita reale. Però non li posso sempre portare, in alcuni casi quando ci muoviamo magari mi si appannano, ok, quindi li devo togliere. Però... Mh, proprio per un discorso che a me proprio dà fastidio alla luce se mi faccio vedere gli occhiali da sola che porta cose normali non ci vedo anzi me li faccio vedere dove sono? sono dove ci sono i DVD sopra eh sono lì amore dai un secondo gli occhiali che porti da sole sono tipo occhiali da saldatore in pratica proprio perché la luce proprio mi dà veramente tanta tanta noia è bello vedere perché si vede che siete veri con le vostre paure anzi scetticismi non cercate il paranormale per forza no no assolutamente Assolutamente, non cerchiamo niente per forza. E... Paure sì, tante, tante volte ci chiamano proprio dei porcelloni. E anzi, scetticismi pure. Cioè, io forse sono uno dei più scettici. In gradatoria, la seconda più scettica forse è Chiara, il terzo è Nicolò. E... Ecco, questi sono i miei occhiali da sole girati lateralmente. Cioè, io quando esco di casa, cose normali il giorno, porto questi. Quando stanno invece, meglio a me però quando invece è sera porto, porto questi li faccio vedere un po' meglio esatto farò da vista sia queste che quelli poi il polesine ragazzi d'inverno quell'atmosfera lunga nebbiosa polesine dov'è il polesine? te lo sai qua? no mai sentito dov'è Ale il polesine? Anche ora mangiate il pane tv che fanno lì. Ok. Cioè, lo fanno le streghe? È pane magico. <ride> Ciao Yuri! Ciao! Sono arrivato all'ora del caffè. Già, è arrivato l'ora del caffè? No, basta! No, basta Yuri, hai detto proprio una cosa che non dovevi dire. Non è arrivato ancora. Sono appena alzata! Hai ragione, è vero. È vero, è colpa di Yuri, non è colpa mia. Fatela con lui. No, Yuri, fatti i cazzi tuoi! <ride> Alla fondazione di Palazzo di Cari presente è Luca Bizzarri, se non sbaglio. Non lo so. Luca Bizzarri? Sei seria? Perché chi è Luca Bizzarri? È un comico. Io conosco anche un'altra persona che si chiama Luca Bizzarri, che fa l'attore, non è un comico. Ma Luca Bizzarri è quello lì che faceva comunella, che fa coppia con Paolo che si soglu, stai dicendo, è un omonimo. Buonasera, volevo farvi complimenti, adoro il fatto che durante le indagini non siate per niente teatrali. La vostra sincerità e calma vi contestino e rende il video molto piacevole. Grazie Sabrina. Grazie Sabri, grazie no, infinite. No, non siamo teatrali per niente, anche perché non, non lo accetterei. Io ho lavorato in teatro per dieci anni, basta, finito, chiuso col teatro, ora facciamo altro. Dicevi forse dal conto? Dicevi forse dal conto? Di... Ah, penso parli del, del ristorante. Ah, di quel locale dove sì, ci avevano suggerito. Non mi ricordo non so. come si chiama. Ce ne sono due in realtà dei ristoranti, uno è ad Alabardieri e l'altro è, non so come si chiama, è di proprietà di una signora e 
niente fare che nei sotterranei del ristorante succedono cose molto strane mm. non è tantissimissimo che abbiamo iniziato il mio canale prima trattava di altro appunto trattava di teatro video musicali eh, tante cose c'avevo anche un format video radiofonico che parlava di fotografia mm. io ho un canale che è aperto dal 2007 quindi uno dei primi canali su youtube apparsi che trattiamo del paranormale è colpa di Clorinda da un paio d'anni a questa parte è lei che voleva fare questa cosa allora io voglio essere sincera ragazzi io eh, questa cosa l'ho sempre voluta fare anche se cioè nel senso l'ho voluta fare quando ho scoperto che effettivamente esisteva come mestiere parlo dell'America chiaramente perché come tutti un, un bel giorno facendo zapping mi sono apparsi Ghost Advance e tanti altri gruppi che sono finiti in televisione e questa cosa a me mi è sempre piaciuta perché comunque io ci ho sempre creduto sin da bambina poi eh, come penso tutti quanti anch'io comunque ho seguito il pit ho seguito altri gruppi e poi però mh, ispirati no perché onestamente penso che il nostro format sia un po' diverso dagli altri cioè, bene o no. male però diciamo che il, il motore scatenante sì vedere gli altri che avevano comunque dei risultati, vedere che loro riuscivano a farlo nonostante in Italia non sia riconosciuto, siamo dei risi, menate e varie, ho detto sti cazzi lo voglio fare anch'io, mi piace. Allora, la fortuna qual è stata? È che io come lavoro appunto eh, facevo l'operatore video, io facevo veramente tanto, lavoravo tantissimo su Roma, e ho girato anche diversi film per terze persone, sia come operatore camera, come montatore, come direttore della fotografia, quindi io vengo da quel mondo lì. Quindi diciamo che tecnicamente non c'era niente che ci impediva di poterlo fare. Esatto. E fondamentalmente quando Clo voleva fare questa cosa, che io ho scartato per tanto tempo, forse per anni, mm. anche quando lei me li proponeva da vedere questi video non ho mai avuto interesse, perché io li, li vedevo e li consideravo tutti molto... Cioè vedevo sempre il trucco, ok? Dove facevamo vedere qualcosa di strano, e io trovavo sempre, diciamo... Eh, no, guarda che fake perché c'è questo, questo e quest'altro. Vabbè, ma il tipico comportamento eh. da chi è scettico da, da tecnico, ci sta, nel senso. Poi era molto tecnico sulla cosa. Quindi quando ho cominciato diciamo, a fare ricerca per eh, dire cominciamo anche noi a fare questa cosa, io ho guardato tantissimi altri team come operavano, però mi sono stati utili come indicazione di cosa da non fare, più che altro. C'era una cosa che io assolutamente non volevo fare. Poi man mano col tempo ho ceduto ad alcune cose, tipo che so, l'uso del K2 per me, specialmente nella prima stagione, ne ho sempre parlato malissimo, non volevo assolutamente che si usasse perché lo consideravo e lo considero tuttora molto poco affidabile. Però eh, voi l'avete chiesto in insistentemente tantissime volte, perché non lo usate, perché non lo usate? E alla fine l'abbiamo preso, l'ho testato, l'ho smontato, l'ho rimontato per vedere cos'era questo K2, cosa faceva. Dopo aver fatto i vari test ho capito semplicemente che era uno strumentino un po' più sensibile di quello che già usavamo Aspetta noi. Aspetta al Met 01. Quindi ho detto, mosca di merda, che mi ronza nell'orecchio. Quindi eh, su tante piccole cose ho ceduto, ok? Proprio nel format, che io volevo che fosse un format che fosse... Eh, più esplorativo. Per, sì, prettamente, diciamo, eh, esplorativo, vediamo che succede, ok? E documentiamo quello che succede. Poi, col passare del tempo, è cambiata la cosa un po' per i consigli vostri, un po' perché a forza di andare in indagine, che io ve lo faccio notare, di tutte le indagini del Midnight, c'è solo una persona che ha assistito a tutte le indagini del Midnight, tutte, e quello sono io, essendo quello che porta la telecamera, io sono stato in tutti i posti che voi avete visto, mentre magari non tutti gli altri membri sono stati proprio da tutte le parti. Quindi diciamo che di cose un po' ne ho accumulate, di cose che non mi sono spiegato, e quindi ho detto, vabbè, apriamo la mente ulteriormente e eh, accettiamo qualche consiglio che ci viene dato da, da voi in pratica quindi su strumentazione, su esperimenti, eh, su tante varie cose delle quali io avevo dato un no categorico iniziale su alcuni strumenti rimane il no categorico raga, sappiatelo, tipo la Kinect sarà sempre un no Abbiamo usato l'applicazione a volte della Kinect che più o meno fa la stessa cioè, cosa. Pi piuttosto mi piacerebbe no. mh, eventualmente provare, ma non so se investirei dei soldi, su una telecamera SLS che comunque ha la funzionalità del K2 ma fa anche altre cose. Allora sì, vedo che tu, quasi tutti, mh, probabilmente il 99% dei team americani la utilizzano e vedo che comunque dei risultati li dà. 
quindi allora sì, mi piacerebbe provarla, però proprio usare la Kinect come fanno molte persone che la prendono, la smontano, la rimontano per portarla in indagine, no. No, basarsi esclusivamente su quella non credo che sia una cosa che faremo mai. Se la portiamo vuol dire che avremo fatto una collaborazione con qualche team che ce l'ha e la usa, in quel frangente la useremo anche noi. E esatto, vedremo. sarebbe interessante vedere se dà dei risultati logici più che altro. Ciao ragazzi, quando andate a fare un'indagine seria al manicomio di Monbello. Allora... Però Monbello mani... dicono che non ci sia molto in realtà. No, il manicomio di Monbello è quello lì, mi pare... Aspettate che controllo prima di fare una figura di merda in live. Monbello è quello in... Facebook, io ho avuto uh, un amore e odio, quando è nato Facebook fui uno dei precursori ad averlo, perché quando in Italia ancora non c'era, io avevo una ragazza inglese a quei tempi lì, e in Inghilterra già c'era, quindi io feci l'account sì. e mandai praticamente la mail a tutti i miei contatti, e nel mio paese tutti avevamo Facebook, ma eravamo l'unico paese ad averli, perché non era ancora, diciamo, non c'era ancora nessuno, e tutti avevano magari MySpace a quei tempi lì, non, non c'era proprio il discorso di Facebook. Poi fui uno dei primi a organizzare i Facebook party, cioè si prendeva un locale, si organizzava un invito con tutto con Facebook e veniva gente da ogni dove a fare questo, questo party, questo Facebook party. Poi dopo la cosa ha preso piede, è diventata proprio un, un escamotage dei locali per attirare più gente. Eh, però diciamo che a quei tempi lì fui uno dei primi, quindi a me Facebook mi è sempre rimasto diciamo, nel cuore perché comunque lo uso per... Eh, creare discussioni molte volte, se uno va sul mio profilo magari vede proprio queste eh, discussioni di polemica, mi piace confrontarmi con le persone su vari argomenti, quindi a volte Facebook lo uso per quello, a volte semplicemente per eh, condividere appunto quello che facciamo su YouTube. Ci sono vari gruppi del paranormale che stanno su Facebook, ci condividono le nostre indagini così che le possano vedere. Ci cioè... è stato tanto utile ai tempi di Roma perché comunque facendo fotografia a parte le grandi discussioni che facevamo che erano divertentissime, <ride> però nel senso ci serviva più che altro per avere un contatto diretto magari con altri fotografi o piuttosto come fotomodelle. Tornando un attimo al discorso, prima che Davide va troppo avanti con i commenti, allora, Monbello, mi, mi scalo, non li perdo tutti, sì, sì, sì. Dicevo, Monbello che appunto sta in Lombardia, mi ricordavo bene, non volevo confondermi con altri luoghi, Um, noi piacerebbe tantissimo andare, addirittura siamo per inso l'unico team in Italia che ancora non ha fatto visita a un manicomio, quindi pensate il mio uh, rancore verso questa cosa. Il problema è che di Monbello ci hanno detto in tanti nostri amici, nonché colleghi, che comunque è meglio evitare ora perché a quanto pare è occupato occupato da persone che comunque non sarebbe gradito non incontrare, nel senso c'è un conto che incontri qualcuno. Che è pericoloso diciamo, sì, nel senso, per quelli che hanno occupato il posto. Esatto, non sono persone raccomandabili da quello che ci hanno suggerito, poi magari invece gente tranquilla che purtroppo non ha un tetto sopra la casa e ci è andata a stanziarsi, però nel senso comunque perché andare a rompere i coglioni non ha logica. Per il Guarda. momento è escluso Monbello, ci dispiace. Pippo, la mia nonna diceva sempre che conviene comprarmi un vestito che invitarmi a cena, quindi non lo so se c'è abbastanza <ride> riso, da con... cioè, non credo che ci sia una pentola così grossa da contenere abbastanza riso che mi possa saziare. Quindi... Dovremmo fregare un calderone di streghe a tre ore esatto. per saziare da Poi per il riso ci vado più matto io, quindi esatto. potrei veramente fare schifo a tavolino. Grazie mille. <ride> Grazie mille. Più bella lei che io. Comunque. Non è vero. Magari ce la potevo, potevo portare stasera. Fatto due gnocchi, uh. anche gli gnocchi è una cosa che ci vado matto. Buoni, gnocchi Qual è il vostro piatto buono. preferito? Io praticamente tutto. <ride> sono di Davide buono. è il piatto direttamente. <ride> Noi sono la pattumiera direttamente. <ride> oh, grazie. Messi. Grazie. Un moscone. Un moscone, c'è ah, una quegli, legione qua. Con gli occhiali, no, no, con gli occhiali, si riferiva agli occhiali di prima. Ah, pensavo alle mosche. Eh. Sì, qualcuno potrebbe dire, sì, c'è la... un demone in casa, no, quello di Moschi. Da, da autunno è normale, perché hanno freddo, entrano dentro casa, io qui di giorno tengo sempre tutto aperto. Puoi vedere le crisi solari con quegli occhiali. Eh, sì. Sì, lo so. No, ma non è che sono fortissime le lenti, però sono tappate dalle parti, quindi eh, tornano veramente bene. Sì, sì, proprio quello, però. Ah, diceva di prima del... Um... Del ristorante, forse. Sì, anche a me mi piacciono tanto. Stanno meglio a me, non ci crederete ma stanno meglio a me. A te tutti gli occhiali stanno meglio. Sì, vabbè, ehm, sarebbe grave il contrario, ti dico la verità. Perché dopo, io, io ho sempre detto questo, 
La pratica rende abili. Io ho fatto tanta pratica. La prima camera che io ho comprato, la prima videocamera, avevo tipo 9 anni quando l'ho comprata. Ero anche lì un precursore. Mio nonno era un po' un fanatico di queste robe qui, macchine fotografiche, telecamere, l'uova ancora quelle che usavano la pellicola che andava poi sviluppata, in veri 8 mm, no? E quindi per qualche motivo io geneticamente ho acquisito questa cosa qui da lui e ho sempre avuto la passione per, per, per i video, ma fin da piccolo proprio, proprio da piccolo piccolo. E... Però non ti credere che non abbia fatto pratica per questo nuovo format, abituato appunto da tanti anni allora, andare in teatro fissa. e usare magari 7-8 telecamere che però erano fisse oppure sui tre piedi per riprendere uno spettacolo eh, teatrale in live, eh, muoversi con un action cam ha avuto una sua curva di apprendimento. Potete chiedere a Chloe le volte che io uscivo di casa con la telecamera in mano e camminavo con la telecamera. Le volte che mi perseguitava in casa con sì, la telecamera sì. in mano, ragazzi. Per, per abituarmi a camminare e a riprendere nello stesso tempo. Cioè io perché, tipo tutta così. Perché è difficile, è, è difficile camminare con la telecamera in mano e, e fare in modo che il prodotto sia buono per un pubblico. Mm, scusate. Non è letto, sono? No, un pochino. <ride> Ho controllato e confermo che è proprio lui. Sì, si riferisce al posto di prima, penso. Ok. Ma magari, ma magari, però lo ma sono in Puglia. vorremmo, in eh. realtà, eh, che sono molto lontani i ragazzi del PIV. Eh. Vicini ai nostri cuori, ma lontani purtroppo, fisicamente. Eh, Comunque è in programma di andare lì a rompere le balle. Se non altro, tutto. se non indagini insieme a trovarli eh, per un paio di giorni, sicuro, perché siamo grandi amici. Sì, le, le da anni poi vogliamo un bene dell'anima. Cioè, Beh, loro, pensate che siamo talmente legati che i loro figli per noi sono come nipoti, quindi vi ho detto tutto. Tra un po' Monbello mette un biglietto con tanto di qualche gettone. <ride> Ma lo sai che tra l'altro c'era una location fantastica dove noi andavamo a fare foto a Roma, che era, lo chiamavano l'ex manicomio della Marcigliana. Che non è mai stato, tra Che non è mai stato un manicomio, però noi andavamo lì a fare le foto. E lì c'era il custode, che era quello che doveva tenere tutti fuori, ma in realtà faceva pagare il biglietto per entrare dentro. Te pagavi 10 euro a persona e potevi entrare. Sì, stare ma perché, tutto raga, dentro. fondamentalmente era una testa di cazzo. Cos'era questa cosa che posso davanti al video? Una mosca, forse. No, era una cosa bianca. Vabbè, comunque, so. dicevo che oltretutto era una... Cioè, nel senso, ben venga per noi, foto fantastiche, però era una grandissima testa di cazzo, tanto che poi... Eh, un ragazzo che faceva software lì dentro si è fatto male, è volato dal tetto eh sì, si è eh fatto sì. tutti i piani del, di Monbello e sì, infatti non di quel Monbello, luogo non di Monbello, eh, scusate lì, di Marcigliana e quello è un luogo che assolutamente non è possibile ricevere cioè ottenere permessi per entrare non è possibile, perché Ma, è veramente perché inagibile è, è, chiuso poi. è distrutto cioè qualsiasi posto che sia proprio chiuso con le porte sprangate non può entrare ovviamente può entrare soltanto nei posti che sono aperti, che non ci sono le porte, ok? Già eh, per No, no, ma era pericolante, Davide. Sì, no, pericolante va bene, perché mancavano dei pavimenti, ma che non c'era... C'era la, la, la tromba dell'ascensore aperta. aperta. Cioè, capito, era un po' pericoloso come posto. Cioè, era allucinante, raga. Noi siamo stati degli coscienti, eh, quello sì, è vero. Vabbè, però... Ma noi non andavamo lì a fare le indagini. No, no, né, né di notte, ma le indagini non ci arrenderemmo mai. Noi andavamo a fare le foto con le modelle di giorno, pieno giorno, al limite aspettavamo il tramonto. Che la cosa brutta lì, ti ricordi che prima tramontava il sole e dentro diventava buissima. L'ansia, raga, eh, bruttissima. Noi andavamo senza torce perché andavamo di giorno. Aspettavamo il tramonto che fa qualche foto bella con eh, proprio la luce tutta arancione. Sì, ma tic tic via. Sole, <ride> scendevi giù e già era tutto Forza. buio. Quindi che era veramente brutto. Mm. Ma poi ti sentiva proprio cioè, l'angoscia lì. Però lì non c'erano sicuramente anomalie. Perché noi no, no, qualcosa, qualche non... ragazza che abbiamo portato si è sentita strana, l'aveva detto. Sì, però noi non abbiamo mai notato niente di che. No, io mi sentivo osservata ogni tanto, lo dico la verità. Però a quei tempi non avevo ancora la mentalità del dire vado a fare questo hunting. Cioè... L'abbiamo detto prima, sono impegnati, sono impegnati e sono lontani al momento. Non riusciamo a incastrare gli impegni, raga. Esatto. Semplicemente. Sì, ho letto. Eh sì, pare che ci sia proprio un'entità molto famosa da lì alla Bardieri. Devo andare a parlare con i proprietari. Sentito che mi interessa la magia. Sono delle salve che io conosco molto bene il libro. Ok. Paolo, scrivici, sì okay, sì. Okay. Vabbè, ma, sì. ma ognuno fa quello che vuole, nel senso Carmen, noi accettiamo, cioè nel senso noi, ah, partiamo dal presupposto che noi come nessuno eh, 
siamo nessuno per poter giudicare e stare a guardare quello che fanno gli altri. Io e David personalmente, come il resto del Midnight, rispetto a chiunque. Chiunque faccia il proprio lavoro senza stare a rompere i coglioni al prossimo. Ma il fatto è che... Buon i... per loro. Cioè, quello che fanno lo fanno bene, raga. Cioè, che vi piaccia o no, ammetterlo, è così. Sono bravi. Allora, I pit come hanno iniziato facendolo vero. E quindi sul loro canale c'era scritto indagini paranormali, indagatori. Certo. Poi hanno cambiato il format, ma dopo hanno cominciato a farle così grosse, con effetti speciali così ridicoli, chiamiamoli e facendo queste performance teatrali così esasperate, che era chiaro che stavano facendo finta. Ma poi l'hanno messo. Infatti avevano tolto, diciamo, mh, indagini paranormali, avevano messo intrattenimento a sfondo horror. Loro fanno creepy pasta. Hanno visto che così funzionava meglio per loro. Non, non avevano, diciamo, più interesse, interesse nella ricerca, hanno trovato interesse nelle visual. Hanno visto che facendo appunto queste cose qui, le visual lamentavano, e hanno detto, vabbè, facciamo questo, cioè siamo registi, siamo attori, che fa il gatto? Non lo so. Siamo registi, siamo attori e facciamo questo. Donna che ha messo in un'intervista, hanno dichiarato sì, sul loro canale, hanno detto, ma... loro, Debbie proprio ha detto, tutti i nostri video considerateli come video fake, almeno così non ci dicono più No, come video di intrattenimento. Video di intrattenimento, sì. Cioè, la, se ve lo dicano loro, cioè è inutile andare a criticare, vi dicono quello che facciamo... Loro dicono enfatizziamo, enfatizziamo, ma enfatizzare è una parola per dire facciamo finta, ok? Loro gli dicono enfatizziamo perché non gli vogliono dire facciamo finta di vedere cose. Loro sicuramente vanno nei posti, magari si suggestionano, come succede anche a noi che andiamo nei posti e ci, ci, ci suggestioniamo, e enfatizzano questa paura davanti alla telecamera e secondo me si vede che, che decitano, però è questo il loro format ora, non, non, non ha neanche senso criticarli Vabbè, ultimamente. Ma, ma io una volta fanno... li, li, li criticavo, li ho criticati nel senso che per me erano tra virgolette buffoni, ma nel senso come buffoni di corte, eh, fatti per far ridere, ok? Non era mio un termine offensivo verso di loro, era per, per delineare che tipo di cose loro facevano. Però dal momento che poi li ho guardati un po' meglio e ho analizzato quello che fanno, ho detto, ho oh, capito, ma è stupido da parte mia criticarli, perché loro non fanno quello che facciamo noi, cioè non fanno ricerca, loro fanno... Questa cosa che è fatta per far ridere fondamentalmente, per intrattenere. Vi intrattengono per quei 15-20 minuti e, e questo è. Non c'è un pit paranormale, non c'è neanche niente con, con, con l'uno o con l'altro. Io, io per esempio invece non l'ho mai criticato, avevo solo criticato in passato, qualcuno se lo ricorderà, determinate scelte, eh, te, scusate, tematiche che hanno affrontato mh, sul loro canale che a me non erano piaciute molto proprio perché comunque era, era un palese che loro era a scopo di intrattenimento, ma per un, un mio pensiero personale che non vale assolutamente niente, però finita lì, io li rispetto, anche perché poi con l'andare del tempo mi sono reso conto che ci sono realtà ben peggiori di quelle del pit, perché il pit fondamentalmente non fa male a nessuno, raga, cioè non fa veramente del male a nessuno, Debbie, Paolo, Simone e tutti gli altri sono delle persone tranquillissime che vanno avanti per la loro strada senza rompere il cazzo a nessuno e tanto di cappello, hanno tutto il mio rispetto e la mia stima, proprio per questo motivo qua. La gente che invece dà fastidio è ben altra, quindi io chiudo qua e vado avanti. Le derisioni allora. sono all'ordine del giorno, anche io quando vado in quella situazione sento scottone ogni tanto, ma che ci importa appunto, ci piace. Sì, infatti, cioè, hai detto ora sì. andare avanti per la propria strada. Cioè. Ah, del, del... ah, la canina, River. la river. Grazie per il mio male che... <ride> grazie eh, ma ce n'è voluta eh? ce n'è voluta di fatica ma che poi in realtà io, io ho rotto le balle per due anni poi quando siamo dovuti venire qui tornare qui a casa nostra per via del covid che abbiamo perso il lavoro eccetera eccetera è lui che se ne è svegliato un giorno e mi ha detto ma ti ricordi quella cosa lì dei fantasmi io eh fa, dai facciamolo davvero <ride> cioè, in realtà è stato lui, io gli ho rotto le balle due anni, poi ci ho rinunciato perché tanto mi diceva oh, no, 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 e poi è stato lui. Che io ci metto un po' a elaborare, capito? Quindi sì, elaborare i dati... Dopo un paio d'anni ho fatto, ah ok, vabbè, lui facciamo Lui è cosa. un Windows XP, ragazzi, <ride> elabora i dati molto lentamente. Ho visto il video di Michael Malone, sì, infatti. Eh sì, perché cioè non, non vogliamo rischiare, cioè già, raga, si rischia a prescindere, perché comunque non sai mai chi incontri. Andare lì e proprio andarsene a cercare, è proprio da stupidi, secondo me. Ragazzi che ne buono. pensate del PIV, e noi gli vogliamo bene al PIV. Gli vogliamo bene il PIV. Non, no, non entriamo in merito di come uno svolge le indagini, perché questo... Ognuno fa quello che vuole. Esatto, esatto. Mm, è, quello, è quello che io ho sempre detto 
quando mi chiedono degli altri team, eh, eh, ma voi fareste questo, fareste quell'altro, no, non essendo una scienza esatta, anzi, non essendo proprio una scienza, ognuno in indagine fa quello che vuole, nel senso fa gli esperimenti che vuole e usa le tecniche che vuole, e nessuno può dire questo è giusto, questo è sbagliato. Non c'è un manuale che dice, ok, allora per la ricerca fantasmi, step number one, step number two. No, non esiste questa cosa. Non esistono studi. Non è mai stato provato da nessuno l'esistenza de dei fantasmi o di comunque di una vita oltre la morte. È una grossa incognita. Tutti noi che cerchiamo di fare ricerca e di investigare su queste cose qua, lo facciamo eh, cercando di inventarci un sistema per farlo, ok? Sfruttiamo strumenti costruiti per altre cose, come... Esatto il rivelatore di campo elettromagnetico, termocamera, roba del genere che non sono state inventate per una caccia fantasma, ma sono state inventate per delle cose ben specifiche noi utilizziamo queste cose qua e altre io mi affido anche a una moneta cioè a volte c'è Clock che mi dice ma perché eh, ti porti dietro la moneta del sì e del no io gli do la stessa valenza che do una tavola Ouija o che do una palla numero 8 perché comunque anche la tavola Ouija è nota come un gioco la palla numero 8 è nata come un gioco, però ti dà delle risposte casuali, come una moneta del CD no ti dà delle risposte casuali. Che ne so io che un'entità non possa in qualche modo influire su questa casualità, ok? Non c'è una risposta vera, non c'è una risposta falsa, c'è soltanto un modo... C'è soltanto un modo per provare a vedere se funziona. Quindi quello che eh, fanno i PIV, quello che fanno eh, gli FT, o i TPE, o i Ghost Bro, o qualsiasi altro team, ok? O Python, o i GPS, cioè, mh, o i Paranormal Inquiry, cioè, capito? Tutti i gruppi che fanno ricerca eh, la fanno a modo fare. loro, ok? Quindi mh, dire attendibili, non attendibili, vi piacciono, non vi piacciono, per me sono scuola. Cioè, se una cosa succede al PIB, quando io poi sono un'indagine e succede pure a me, io chiamo Lele e dico, Lele, oh, guarda che mi è successa questa cosa che vi è successa pure a voi, secondo voi cos'è? E lui mi dà una, sua, una risposta, una sua versione, e viceversa. Quindi, mh, tornando alla domanda, che ne pensate del PIB? Fanno quello che facciamo noi, ci provano. Provano a vedere se troviamo qualche tipo di risposta. Raga, non esiste una scuola per diventare Ghost Hunter, cioè non è come fare il percorso di studi per diventare chirurghi, ok? puoi diventare un occultista, puoi diventare tante figure che ruotano intorno a questo mondo, ma non c'è una scuola per diventare Ghost Hunter, perché non esistono gli strumenti per farlo, gli strumenti scientifici dico, quindi, cioè veramente, ha detto bene David, qualsiasi cosa può essere approcciata a questo, a questo tentativo di, di avere delle risposte, di avere una comunicazione, quindi fondamentalmente come possiamo dire che il metodo del PIV è migliore di quello dei TPE piuttosto che di un altro, ognuno fa quello che vuole, la, la, il culo lui... è se uno con i propri sistemi riesce a trovare esatto. l'evidenza, può portare una prova. Cioè. Tanto tutto quello che facciamo noi è cercare una prova di questo, per quello che portiamo le telecamere dietro. Così che se riusciamo a catturare una prova la possiamo poi condividere con tutti gli altri. Esatto. Cioè questo è lo scopo alla fine. Un bel vicino a casa mia, non so chi sia nel manicomio adesso, ma è un paio di chilometri a dove hanno ucciso lì di Amacchi, temo che la fauna sia quella, non lo so. Non lo so, io so che ho occupato... Non so neanche di questo fatto di cronaca, purtroppo, mi dispiace. Mio, che non ti faccio male, tutta la serie, ciao, che bello. E anche lì preparati perché dovrai farne per, tipo per un esercito. Sì, io di gnocchi ne mangio un chilo, eh. cioè, per me basta. Quando, ne, quando fanno gli gnocchi per me è sempre due pacchi da mezzo chilo. Scusate, eh, devo mangio. fare una cosa. Che è successo? Eh, diesel, diesel! Ecco, Diesel è appassionata di cacca di gatto. Va nella cassetta de, de, della cacca del gatto. Ma non la dire sta cosa, è imbarazzante. Ma la sta ancora mangiando come cingomma, ma che schifo. Vabbè, i cani fanno questo. Non so se voi avete mai avuto per dire dei pastori tedeschi. Eh, loro per loro è tipo cioccolata. Cioè, nel senso, quando vanno a... Quando vanno... Che schifo. Quando vanno in giro, trovano una cacca di un altro cane, mmm, torta della nonna, subito, eh, e vanno là a mangiare. E ora Diesel, ultimamente, non l'aveva mai fatto, va nella cassetta del gatto e ha pigliato questi cioccolatini di merda e si li mangia. I cani gli piace fare queste cose. Parlavamo giusto di gnocchi, vero Alessandro? Polesine, David. Zona tra provincia di Rovigo, Comacchio, Delta del Po, Villa, Sberto, le Pistoie, ancora praticabile? Non lo so. Non lo so, 
Eh, ora li fa qua che, che si segni questa Villa Sbertoli. Lo segnate un po' Villa Sbertoli a Pistoia, così vediamo se è ancora Già praticabile. Sentita. Sì, dobbiamo vedere se è ancora praticabile. Ci sto a ah. Qui è stato il mio primo gruppo, sono della stessa zona, il Dagio Ultimo, penso che sta a 9 km. Cioè, vedi, Guglielmo è... sta vicino. Ma te li, li conosci, Guglielmo, di persona? Che noi abbiamo un grande amore per loro, ma è tutto telematico al momento. Tu te li hai mai visti di persona? Ciao Giovanna, come stai? Mi riferivo al presidente mm. della fondazione Palazzo Ducale e l'attore Luca Bizzarri, il controllante. Ah. Non, Beh, non sarebbe so. bello poter parlare con Luca Bizzari a prescindere dallo scopo. Ciao Vincenzo, buonanotte. Ciao Salute, Vincenzo. Napoli per noi. Ciao Giorgio. Che tra parentesi a Napoli, raga, c'è una location che è pazzesca, io ci vorrei troppo andare. L'ex manicomio di Napoli è una cosa allucinante, è bellissimo, enorme e fa cagare addosso. Piacere Come procede tanto. Giorgio la fotografia in Frelossi? Dobbiamo ancora organizzarci per quella location che mi hai detto la settimana scorsa. Mm. Troviamo il tempo, veramente, Tro troviamo di incastrarci. Eh, se venite in Puglia, Salento, sarà un piacere conoscere. Ma volentieri, volentieri. Poi in Puglia ci sono già stato. Sì, avevo, una volta sola. Avevo promesso a Clock che l'avrei portata a Leuca. Madonna, che, che roba è stasera? Ciao Eccolo, maker. ciao Maker. Like number 20. Grazie Maker, troppo gentile. Come mai molti gruppi della federazione ne sono usciti? Mm -hmm. eh, diciamo che preferiamo non aprire l'argomento. No, il problema è che, sai cosa? Che non lo sappiamo in realtà. Io ho provato a... a parte usciti, ne sono usciti due, due in realtà. E alcuni che volevano entrare, no, non potevano entrare per, diciamo, requisiti fondamentali, che sono almeno 10 video pubblicati, e, e non sono entrati. Altri avevano fatto richiesta, poi non si sono più fatti sentire. Sappiamo che c'è una guerra in atto fra alcuni youtuber, chiamiamoli, e la federazione, come, Beh, dai, dai. come se avessero preso la federazione come un, la morte nera, no? La federazione non è la morte nera, la federazione dei, dei gruppi del paranormale è semplicemente nata per accorciare le distanze fra team e quelli che ne fanno parte ne stanno usufruendo alla grande, perché noi ci sentiamo regolarmente con eh, tutti i ragazzi della federazione e ci scambiamo opinioni, ci scambiamo saluti, consigli, consigli cioè, capito? Nel senso, eh, abbiamo proprio una chat dedicata nostra su Telegram dove ci fanno parte soltanto appunto quelli de della federazione. E, e, e noi mh, ci stiamo bene, cioè fondamentalmente ci stiamo bene. I gruppi che ne sono usciti, ne sono usciti eh, per motivazioni loro che non hanno spiegato in pieno, avranno avuto le loro ragioni, ma di certo eh, non erano ragioni che avevano a che fare con la federazione stessa, probabilmente avranno avuto dei dibattiti interni con un gruppo o un altro gruppo, quindi sono andati diciamo contro quello che era l'intento, perché l'intento proprio della federazione era appianare le dispute fra gruppi, ok? Quella era una delle cose fondamentali, in maniera che si potesse collaborare e non scontrarci, e questo ha funzionato per diversi mesi. Poi, se eh, due gruppi vanno a collidere e uno dei due gruppi dice ok, me ne esco, te ne esci, ciao, tanti cari saluti. Io ti posso chiedere se vuoi rientrare, se poi mi dici no, non rientro perché ci sono questi altri, va bene, stai fuori. Cioè, a me mi può anche dispiacere, però sempre fino a un certo punto ovviamente, perché non è che ti posso obbligare a fare una cosa. Noi che ci stiamo dentro, ci stiamo bene, andiamo da molto d'accordo, siamo una grande famiglia. Chi non ci sta dentro si farà una famiglia altrove, che vedevo di Giovanna, verissimo, oh, mi ricordo a che ti riferivi Giovanna, perdonami. Davano, davano un lavoro aggiunto. Sì, sì siamo d'accordo, sì, sì. però devi anche ammettere che comunque nel senso se perso le persone hanno degli impegni eccetera non possiamo farci niente, comunque non... È... Ora, non, non, è, non era questo il loro lavoro, il loro lavoro è sì, un'altra sì, cosa. Sì, ognuno ha i suoi impegni di, di vita, però non, è, cioè nel senso non possiamo mettere a repentaglio invece l'impegno di altri che riescono a metterlo perché altre persone purtroppo non riescono, capisci? Cioè non, non è che possiamo bloccare il midnight perché altri non riescono a partecipare. Noi siamo ben contenti se loro cioè, riusciranno dobbiamo a fare... andare avanti. Cioè dobbiamo andare avanti, raga. Senso, ma questo vale per tutti, cioè, attenzione, l'unico 
che è il, è il pilastro del Midnight fondamentalmente è David perché l'ha fondato, perché ha investito i soldi, perché comunque lui è l'operatore camera, è lui che registra, è lui che monta eccetera eccetera, però fondamentalmente nel senso anch'io sono mancata che sono diciamo tra virgolette la cofondatrice o ma sono mancata in tanti video per motivi personali, per esigenze lavorative piuttosto che altro nel senso quindi non è che perché ah, la clorinda non c'è il midnight non può andare avanti c'è chi riesce mh, a metterci più impegno o riesce ad esserci in modo più presente e va ehm, comunque riconosciuta questa cosa c'è chi purtroppo non riesce ed è un peccato però è così cioè non pensate che ci sia una rottura all'interno del midnight a me se 18 mi chiama domani mi dice oh David Benvenga. andiamo all'indagine andiamo se Jessica mi chiama e dice guarda ho una settimana libera la sfruttiamo in qualche modo la sfruttiamo cioè nessuno è fuori dal Midnight, cioè, lo so che voi pensate che 18 Jesse e Silvia non sono più nel gruppo, no, non è, non è vero. Non è no. così, cioè loro... nessuno li ha cacciati raga, Ness premetto. Ecco, e nessuno ecco. di loro ha detto io esco dal Midnight. Poi un domani raga, chissà, cioè. nel senso se un domani ci scriveranno e ci diranno raga noi non ce ne frega più niente perché non, non riusciamo, Va perché bene, non abbiamo allora interesse. Allora lo so se mi dà okay. una comunicazione ufficiale. Però... E ve lo comunicheremo, eh. per il momento siamo, siamo appesi noi, come voi, no, esattamente come voi. Per il voi. momento loro sono, sono sempre dentro al eh. team. Come ho detto adesso, se mi chiama e mi dice domani andiamo a fare indagine, Bene. Dico, vediamo, andiamo. Se riusciamo a incastrare gli impegni si va, cioè ben venga. Cioè, anche per Però non possiamo che, fermarci per nessuno, scusate. Anche a me, cioè per dire, io, 18, Jessica e Silvia siamo letteralmente cresciuti insieme. Cioè che pensate che io non mi divertivo a fare le indagini con 18, 18 è Ma un comico nato, cioè, per, cioè è il ragazzo senza paura, mi divertivo tantissimo a fare le indagini con lui. Jessica con le sue doti che aveva per quanto riguardava appunto la ritualistica ne sapeva molto più di noi, quindi è chiaro che è un valore aggiunto. Cioè a me mi dispiace che loro non abbiano il tempo di venire, però eh, cioè, lì finisce il discorso, nel senso nessuno li ha buttati fuori e nessuno di loro ha detto io sono fuori, cioè sono sempre dentro. Fino a che non mi dicano che appunto non lo sono, cioè que questo è ragazzi, non, non c'è il... nessun segreto sotto a questa cosa. No, infatti, però resta il fatto che non possiamo fermarci, non vogliamo fermarci. Metto in casa. Un bimbetto? No, perché? Che hai sentito? No, non abbiamo figli raga, ve l'avrei eh, detto. Hai, sen hai da, sentito da, da, qualche da... EVP che Cosa a noi ci è sfuggito? Raga, se sentite un bambino urlare probabilmente è il vicino, premetto, mm. però se hai sentito una vocina strana io non so spiegarmelo, non lo so. Che ne pensate degli XPF? Se non sbaglio siete amici? Sì, sì, Looted. Eh, ehm... Io preferisco non parlare di altra gente questa sera, se non vi dispiace. Non, non ho più voglia, onestamente. No, ma non è cioè, non, no, no, nel senso, non ho ma voglia. Ma domanda non è male, non c'è Va bene, non ma non, molto... non ho voglia di parlarne, posso allora, non parlarne. Va bene, allora, gli XPF è uno dei gruppi che è uscito dalla federazione, per motivi loro. Però siamo sempre amici, tranquillamente. Non è... cioè, amici quanto lo eravamo prima, non ci siamo mai visti. Siamo soltanto sentiti per telefono, questo era il rapporto. Non ci abbiamo mai collaborato, perché ovviamente il Covid ci impediva degli spostamenti, ok? Hanno collaborato con altri team della federazione e poi ora non sono più in federazione. Però sono scelte loro, io non ho niente contro gli XPF. E... GHT? No, non li seguo GHT perché GHT non è un gruppo, non è un team del paranormale. GHT è... non fanno indagini. Non c'ho niente da seguire per quanto riguarda GHT, eh, per quanto ne so fanno una live una volta a settimana, una volta in due settimane, cioè, non sono anche sicuro, dove tentano di parlare male di altri gruppi del paranormale che però la vedono quanto stupida come cosa perché se sei un gruppo del paranormale il tuo scopo dovrebbe essere fare indagini paranormali e non parlare male di altri gruppi del paranormale, questo è come la vedo io, quindi no, non li seguo. Perdon, top. Don. Chi è Dom? Ah, forse del PIV? Dom? Non so chi è Dom. Non lo so. Ah, forse Domenico, sì. N non lo so. Sì, del de PIV. Ah, siete paesani, grandissimi. Pensa a te. Ecco. <ride> non vedo differenza tra PIT e PIV e tutti e due gruppi, secondo me esagero moltamente e riguardo entrambi i volentieri. Sono opinioni, Roberta. Sono punti opinioni, di vista, punti sì, di sì. Vista. sì, sì, infatti. Io alcuni, per esempio, io guardo molto più volentieri i PIV che i PIT. I PIT tante volte per me è un po' una perdita di tempo guardarli, perché ho altro da guardare. Se non avessi altro da guardare, guarderei pure i PIT magari, per farmi due risate. I PIV li guardo più volentieri perché mi piace di più il contenuto che portano su, sulla rete. Il Midnight è vero. Ma sì, sì... 
Questo... Ma non siamo l'unico gruppo, cioè, ragazzi. È vero, non siamo l'unico gruppo che cerca di fare le cose vere. Ci, ci sono tanti gruppi, ci sono gruppi magari che in, seria la cosa. in certi momenti quando sono in indagine si fanno magari so, sopraffare dall'emozione da, e, dall questo, eh, e questo dà l'idea magari che cercano di enfatizzare un po' troppo, ma in realtà il fatto che noi cerchiamo di mantenere un pochino più il sangue freddo c'è anche dovuto al fatto che molti di noi sono scettici. Eravamo sì, ma... nell'ultima indagine era, che eravamo in Toscana, che sarà tipo episodio 70, eravamo io, Clo, Nicolò, Clo, Clo, Clo. Chiara, siamo scettici, ok? Clo è l'unica che, che crede. Quindi mh, è normale che se succede un qualcosa veniamo presi meno emotivamente rispetto a persone che ci credono. Quindi immaginate un team che ci credono tutti ciecamente, sentono un rumore e subito vanno a pensare a quello, perché è per quello che sono lì, è quello che vanno a cercare. Quindi non li possiamo dare la colpa se si fanno suggestionare. Quei posti dove andiamo portano suggestione, sono posti tetri, sono posti desolati, per lo più delle volte anche pericolosi, quindi c'è la tensione, c'è l'adrenalina addosso, è normale che, che alcuni gruppi possano sembrare eh, più fake rispetto ad altri, però ci sono tanti elementi da tenere in considerazione, prima di puntare il dito e dire questo è fake e quest'altro è fake, cioè vanno un attimo capite, poi andrebbero conosciuti anche i personaggi, le persone vabbè però... ma contate anche un'altra cosa ragazzi che comunque eh, noi siamo un gruppo numeroso noi siamo minimo da, dai 5 alle 6 persone su una location calcolate che molti gruppi sono, compo sono composti da sole due persone fa una certa differenza ah ti avevo già capito a te ok sì sì hai ragione vai avanti <ride> ti mando guarda Mm. Un bacione grande grande, sei fantastico, ti adoro. Sì, sì, Mua. stiamo vedendo il live, quindi è vero. Ah, perdonami, non... per ora ti avevo preso sul serio, pensavo che erano domande serie tue, poi ora ho capito invece che stai cercando di provocare. Per me puoi continuare, non è un problema, io ti continuo a rispondere. E io ti continuo a mandare baci. <ride> Due ah, hai visto? C'è chi ti batte. Cazzo. Grande Marco. <ride> Due chili sono tanti però. Io guardo diversi gruppi perché mi piace il paranormale, fin da bambina, avendo avuto mia madre, che era sensitiva, sono cresciuta in questo mondo. Se una persona sente, se la cosa è vera, è quello che non è. Beh, certo, le, le esperienze personali ovviamente fanno il bagaglio di una persona. Se hai avuto appunto in casa esperienze con persone sensitive, sai sicuramente di quello che parli, indubbiamente. Cioè, almeno un po' di più rispetto a chi non ha avuto così da vicino eh, esperienze di quel tipo. <ride> che mangia le cacche vero? <ride> ma perché? eh sì eh. però non, non so quanto sia facile poter accedere ai sotterranei alla Napoli sotto perché per quanto ne so io esiste proprio una Napoli sotto mm -hmm. non so quanto sia facile no, perché altro sarebbe ansiogena ieri yeah, tutto bene sta parlando della fotografia sì. infrarossa bene bene ciò ciò bene non le conosci persone ancora? Eh no, di persone ancora nemmeno noi, però sicuramente presto accadrà questa cosa, fare in modo che accada. Ma pensa a te, allora ci ospiti posto, a casa. Posto <ride> no, bellissimo, scherzo. posto bellissimo. Però quello. ci fai, cioè ci, cioè ci vediamo, ci facciamo un aperitivo, una pizza, mm. qualcosa. Ci sono stato una volta, è bellissimo, un posto fantastico. Dopo ho visto una ripiegata. Tranquillo, eh, sai, tanto sai... l'abbiamo detto che quella chat sta per essere chiusa, ragazzi. Sì, sì, quindi infatti, non, non serve a niente. Per, certi... per certe cose che sono successe, ecco. Sì, poi voglio dire, è normale tra persone litigare perché poi per messaggio non si sentono mai i toni con cui uno dice una cosa. Esatto. Quindi uno lo legge col tono che si immagina, magari se lo immagina aggressivo, mentre invece l'altra persona non lo voleva scrivere in maniera aggressiva. Quindi è per quello che si creano poi i fraintendimenti. No, grazie, grazie Maria, gentilissimo. Metafonia, cosa ne pensiamo? Che a volte sembra che funzioni, a volte sembra che non funzioni. Mm. È un po' un'incognita. Mm, noi a volte ci sembra di sentire cose, a volte non le sentiamo per niente, le sentite voi al posto nostro. E bisogna vedere quello che è paridolia e quello che è realmente invece è un suono estraneo al normale diciamo comunque sulla metafonia sarebbe da parlarne chissà quanto ma non arriveremo mai a una conclusione sensata almeno secondo me io vi posso dire solo che penso che spero che questo si sia notato 
io nel, nella stagione precedente tendevo a, a far presente tutto quello che, che sentivo anche di quello che non ero assolutamente certa e, e poi quando andavamo a fare l'analisi video durante il montaggio ci rendevamo conto che potevano essere semplici suoni ambientali e quindi questo creava ovviamente dei dubbi per un pubblico che andava a guardare poi successivamente il video quindi ho deciso che d'ora in poi eh, e lo sto già facendo fino a che non sono sicura al 100% io non, non dico niente tanto so che fortunatamente se qualcosa mi è sfuggito ed è lecito che possa sfuggirmi perché comunque raga avere le cuffie non implica che tutto quello che accade lo senti assolutamente perché eh, sì che sono amplificati i suoni però le orecchie sono quelle cioè non è che sono un pipistrello o un animale no nel senso non è vero sono no. Pipistrello. no non ho, non ho l'udito bionico raga nel senso lo strumento sì ti aiuta ma non è che ti garantisce una funzionalità al 100% perché comunque l'udito umano è quello che è anzi, anzi ti penalizza tantissimo perché Lei comunque sei molto isolato disorientata quando porta quelle cuffie esatto. poi più buone sono le cuffie più il rumore ti isola quindi non esatto. sai da dove arriva un suono quindi più delle volte che vedete Clock è disorientato o che dice mi è sembrato di sentire questo poi io vado a ricontrollare e sentire poi magari era soltanto il rumore di un passo che facevamo esatto. però magari lei aveva il microfono inclinato in un certo modo che sembrava fosse qualcos'altro però io lo confronto al microfono della mia telecamera e riesco a capire cos'è Esatto. e io non metto il replay a meno che non sia effettivamente un qualcosa una cosa strana. strana che non riusciamo a capire lì per lì che poi magari è semplicemente spiegabile grazie al vostro aiuto come per esempio anni fa eh, anni fa che cazzo dico l'anno scorso scusate nella colonia degli orrori vi ricordate quando sono andata nel panico che faccio la mia clamorosa figura di merda quando David mi chiama anche con il walkie talkie io non avevo idea di cosa potesse essere siete arrivati voi che ci avete detto raga sono caprioli, caprioli. e a me mi si è risollevato tutto quanto il cuore perché ho detto ok c'è una spiegazione razionale però comunque allo stesso tempo mi sono sentita un idiota perché ho detto ma davvero cioè nel sì, 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 no, senso sono bestie di satana i caprioli lo senti in cuffia eh, sei appena uscito da una colonia dove hai fatto un'indagine completa eh, ti prendi male, ti prendi male, male cioè, sì, il contesto cioè. ti prende male magari di giorno non mi sarei presa così male mm -hmm. per dire allora, eh, eh, c'è un canale che si chiama FPI che praticamente eh, ci sono le playlist, non, non ci sono, non posso linkarlo da prima, ah. non ci sono video caricati sopra, ci sono soltanto eh, una serie di playlist di gruppi eh, dove vedi chi sono i gruppi che fanno parte della, della federazione e se clicchi su playlist ci sono tutti i video caricati dai gruppi stessi, perché noi tutti di, che facciamo parte della federazione abbiamo la password di questo canale dove facciamo appunto un update delle playlist cioè se te ci vai sopra eh, clicchi sulla playlist del midnight per esempio e trovi tutte le indagini del midnight clicchi sulla playlist del tpe e ci sono tutte le indagini del tpe che ti riportano comunque al loro canale quello è un canale di riferimento abbiamo messo tutti i contenuti in un canestro solo non dovrebbe essere e da mettere io non al so. momento non ci sono video caricati perché l'intenzione sarebbe quella di caricarci soltanto i video delle collaborazioni ora qualche video di collaborazione c'è è stato fatto tipo quello che noi abbiamo fatto con python e gps con i ghost bro quelli sono video in collaborazione con altri gruppi e quelli verranno prossimamente caricati anche sul canale fpi però volevamo che fossero un po di più i video caricati video le collaborazioni fatte da poter mettere più contenuti insieme tutto lì, è un, so, diciamo soltanto un, un canestro al momento, un canestro di playlist, si intendeva Domenico del Priv comunque, <ride> io Gu, che vuol dire Gu? Eh, starà rispondendo a Guglielmo, ah, io guardo spesso il rip, sì anch'io, anch'io li guardo spesso il rip, eh, noi li quando... seguiamo quasi tutti, sì infatti non, non, non siamo schizzignosi, anche perché c'è soltanto da imparare sempre dagli altri team. Esatto. Sia nel bene che nel male, ragazzi. Sì, sia in quello che fare che in quello che non fare. Vabbè, un po' di sangue fredda ci vuole, penso che... Ma sì, perché comunque una minima di preparazione mentale, comunque te la faccio, nel senso non parlo di meditazione e altre cose, semplicemente, come dire, vado in discoteca, parti già con la mentalità del mi vado a divertire, no? Vai in un'indagine, chiaramente parti già con la cosa del potrebbe succedere qualcosa che mi potrebbe spaventare. Buonanotte Paolo. No. Ciao Paolo, un bacio. Quindi parti già con questo minimo di preparazione. Poi se succedono cose eclatanti, raga, è normale che uno si caghi addosso. Però fortunatamente noi comunque partiamo sempre da una cosa di dire ok, razionalmente cerchiamo di capire cosa c'è e cosa non c'è che non va. 
Ah, figurati di Ablero, te li mando quanti ne vuoi. Mua. Sì, ma poi infatti non c'è motivo per cui qualcuno ce la possa avere con noi. noi. Non abbiamo mai fatto niente di male a nessuno. Nessun dispetto né niente, quindi... Cioè, io ho la coscienza più che pulita. Tranquillo proprio. Anche la cripta... Eh, cripto... belli, quanto mi piacerebbe rimanere lì rinchiusa di notte. Quanto sarebbe bello. Sì, ma sta buona. Bellissimo. Ti cagheresti in mano subito. Sì, però mi piacerebbe veramente tanto, veramente, veramente tanto, nella cripta dei Cappuccini a Palermo. Ok, Vittorio, domani recuperi tutto l'inizio, tranquillo. Tranquillo. <ride> Notte amore dolcissimi, vi voglio bene, grazie sempre che leggete i messaggi, grazie per bene. Anche noi, ciao Alessandra. Ciao Alessandra, buona pappa. Mi sta la tardi per mangiare, ora? Eh, ma stava cucinando. Ah. Grazie, grazie Vittorio, grazie sono... mille. <ride> Durante l'indagine cosa fa veramente paura? Rispondo io subito, a me la cosa che fa più paura durante l'indagine è che entri un malintenzionato. Stop. Quella è la cosa che... e che qualcuno si possa far male, chiaramente, ma principalmente che possa entrare qualche testa di paciufoli eh, che voglia fare... voglia fare del male, voglia fare degli scherzi, insomma. Sì, sono d'accordo con Clo, che c'è da avere più paura sicuramente dei vivi che, che dei morti. Paura, paura, allora io magari trovassi qualche animale feroce, tipo lupi, cinghiali incazzati, o anche semplicemente un nido di, di vespe razzatissime che ci corrono dietro. Di calabroni. Di calabroni. O, di ammazzacavalli. Oppure di, appunto, di, di persone malintenzionate. Ragni violino. Che, ragni violino, sì, ecco, <ride> quello, quello mi, fa, mi fa più paura. Mm, ah, amore, diciamo, sei un cagasutto cioè. sì, no, beh, cose, cose diciamo più tangibili diciamo ma perché le arpi parlano normale come fantasma senza strano non lo capisco anch'io criptico, messaggio criptico ho capito solo Sansa ma non credo che c'entri <ride> con la Sansa di Game of Thrones io seguo due ok, cosa, come Due team? No, ne segui di più Guglielmo. No, 21 l'ha scritto sotto infatti. Ah, 21, infatti due no, perché ti vedo Ma spesso... Ma Reven non capisco quel cosa come. Cioè, Pippo, non capisco. Cosa come non capisco. Ah. Spiegati Pippo, non ho capito. Seguo 21 gruppi. Eh, vedi? Per esempio, Guglielmo è uno che si è fatto una bella cultura per quanto riguarda il tender paranormale. Lui sarà sicuramente in grado di eh, poterci dire, secondo lui, quali sono quelli... Senza che... contare le esperienze personali, sì, eh, sì, chiaramente. quelle che vale più magari la pena seguire e quelle che, che no. No, no, certo, nessuna provocazione. Tranquillo. Buonanotte, Raudi. Notte, Buonanotte. dai un bacino al canino. <ride> Voi ragazzi, un po' di ritardo, cosa mi sono persa? Domanda, avete paura di andare... Sì, esattamente quello sì, che ho sì. appena detto. Stavo dicendo proprio quello. <ride> È la mia paura più grande quando vado a fare un'indagine. Ho paura di trovare qualche malintenzionato. Cioè, non di trovare qualcuno a prescindere, perché... Ci può stare che magari qualcuno si sia andato a fare un giro o abbia voluto, che ne so, andare lì a bersi una birra perché consuetudine farlo, cioè nel senso ci può stare. Avrei paura di un malintenzionato e per malintenzionato non intendo i satanisti del, del sabato sera, anche se anche quelli sono malintenzionati sicuramente. Perché però molto più gente... innocui probabilmente. Sì, probabilmente sì, magari sono capaci che si spaventano e se ne vanno loro. Ho proprio paura di, di qualcuno che gli venga l'idea interessante di, di derubarti piuttosto che di aggredirti, ecco quello intendo. Ho visto video di Animal Crossing, però io facevo il serial killer, però non lo dia a nessuno. <ride> Dai! È, è, è un segreto. <ride> eh, mi avevano assunto come 007 per fare fuori un paio di persone, però eh, diciamo che è una cosa che non potrei dire con gli scelti. È stupido. Lupi. Sì, Marco, lupi mi fanno un po' paura. No, io sarei felicissimo di vedere un lupo. Lupi non sono cani. FBI. F, allora, F puntino, P, P puntino, I. I. Puntino. È un po' un gioco di parole, tipo FBI, FBI, ok? Prettamente voluto. Sì, sì, è voluto come gioco di parole. Anche quelli, sempre. Eh? I lupi. I lupi, certo. Che ne dite? È quello che è russa non è NVP, ma è Disa. Eh? Sì, esatto. Che ne dite nel paese di... Ah, Marchine... aspetta, aspetta, fer fermi tutti. Ma il cosa come di Pippo era riferito al bambino, allora? Ah, ok. Pippo, dici cosa hai sentito invece di fare tanto il misterioso. Sì, mi sa che l'ha scritto dopo, ho intravisto un messaggio. Che ne dite del paese del Bacchio Nero? Sì, dobbiamo farci un salto. Ho sentito dire anche conosco. quello. Sì, è dalle nostre parti. Toscana, intendo. Ciao, Marzia! Come Ciao, stai? patatina! Domani inizia l'indagine con te, eh? 
mi raccomando, in prima fila. Domani inizia appunto l'indagine del de bunker, c'è anche Marzia con noi. Anche lei ha fatto una privazione sensoriale pazzesca. Mm. Mi piacerebbe scambiare il parere, io sono uno studioso, avete una mail per scrivere? Sì, sì, c'è sul canale, la trovi. Comunque Dovrebbe essere in descrizione. È davidmelani 30 chiocciolayahoo.com Però c'è anche in descrizione al canale. Grazie. Grazie lui. Guglielmo. Mi riferivo al messaggio in codice che avete letto prima. Secondo me era richiamo. <ride> ok. Ah. Sì, sì. <ride> sì, 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 no, no. Può no, darsi. No. Vabbè, non lo so, a volte ho visto uno quando digita i tratti 9 e confusione generale, può parte dei messaggi che siano esatto. un pochino criptici, può, può, può succedere. Però come state ragazzi, Villa Santa Barbara o oh, Abbazia di Telen, oh, non c'è fatto. Dove negli anni 20 uh, sono queste cose. Mi piacerebbe tanto. Poi è stato il bando. Mm, figa sta cosa. Ce cioè, la fa un po' di strada, però. Sì, un pochino. No, ci sarebbe da fare la tappe questa cosa. Uno quando va fa più, più stop da, certo. da varie parti. Sì, sì, non vedo l'ora. E domani è luna, domani è luna si comincia. È una bella indagine, mi sembra che sono 11 episodi quelle. Mm. Eh, non, è, non è stata male. Un po' claustrofobica, ovviamente. Beh, quello... Poi te marcia ti ricordi quello che è successo tra... Beh, non stiamo a spoilerare. Eh. Tra cosa? Vabbè, tra quando siamo usciti, poi... Ah, eh, eh, no, non spoileriamo. Ah, io vi dico già, vi, non vi faccio spoiler, ma vi accenno già che io sono rimasta molto delusa da questa indagine, nel senso che, cioè, in realtà è stata un'indagine pazzesca, sono molto contenta di quello che è successo e dei risultati. Sono rimasta profondamente delusa del fatto che, purtroppo, non riesco a spiegarmi come, una delle anomalie non è rimasta registrata. O meglio, David ha registrato. Non si vede l'anomalia. Quindi io questa cosa razionalmente Hai me la spiego. Ma perché non volevi spoilerare? Ho detto anomalia, non ho detto cosa è successo. Va bene, fine. No, dopo poi visto, loro chiedono, poi io rispondo. E loro chiedono, no, io non eh. rispondo e ti nemmeno, ti tappo la bocca. Va bene, ok. Dai, tanto da domani inizia e vedrete tutto. Bella indagine comunque. Ho sentito come una risatina di un bambino, ho sentito un paio di volte. Hmm. Allora, <ride> non hmm. so spiegarmela. No. Allora, se volessi fare quella che vuole esagerare sul lato paranormale, ti posso dire che, come ben voi saprete alcuni di voi, tempo fa noi, io e David, prima di approcciarci alla Spirit Box, avevamo detto, avevamo raccontato che avevamo fatto una prova in casa. E tra, è una prova che fu attendibile comunque David, no? Almeno ci sembrava molto attendibile dalle risposte che dava, proprio perché avevamo messo la prova più e più volte nella Spirit Box. Tra le varie voci era saltato fuori effettivamente un bambino. Però, ora, da qui a che ora il bambino si è palesato con una risata, mi sembra un tantino però, però, esagerato. Ora, però, no, boh. ora non potrai scriverlo in minutaggio, però se poi dopo vai a rivedere la live, trovi il minutaggio, scrivilo, che poi sono curioso di andare a vedere cos'era. Sicuramente era il gatto. Però... Eh, può darsi che sia la gatta, ogni tanto fa versi strani. Eh, guarda, lo dice anche Yuri, secondo me era il gatto. Eh, può, può darsi, darsi. sì. Si fa dei versi un po' strani con la gatta. Questa sera la gatta è particolarmente cattiva, noi stavamo uscendo con il cane per portarli fuori al passeggio, ma in fondo al corridoio è partita la gatta in assetto a combattimento con le unghie tirate fuori e boom, si è buttata addosso a Diesel da dietro, Corrie. attaccandola, ma da nulla. Noi stavamo uscendo dalla porta, questa gatta si è scappata in corso, stile kamikaze. Cioè io ho detto, ma, 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 <ride> non esiste, non ho mai visto fare una cosa del genere. Che stronza, mm. è proprio una gatta perfida. Come faccio a dimenticarlo? Fantastico. Sì, ma non spoilerare nemmeno Ma cosa che ha ballato tutto, l'hai visto? Cosa? Non lo so, questo? Eh, boh, Vabbè, non lo so. so. Sì, probabile che era il gatto. Sì, sicuramente. Mi piacerebbe fare un'indagine anche se mi cadrei addosso. Da quello... Benvenuto al club. <ride> mi sto appassionando al paranormale. Eh. Se venite qui in Sardegna, vengo con voi. Guarda, Miki, il problema è che se io e David veniamo in Sardegna non credo che faremo indagini. Perché? Perché ti ricordi l'ospitalità della Sardegna con me, come ah, si mangia sì, bene, sì, sì. ce ne fotterà un cazzo delle indagini in Sardegna noi. Qualche, qualche anno fa siamo andati in Sardegna per girare un cortometraggio, che no, vabbè, noi eravamo diciamo, la troupe, operatore video, fotografa, e abbiamo girato questo corto una settimana in Sardegna, e era autunno, è stato bellissimo, bellissimo. Quanto ho pianto quando sono andata via, delle persone, vabbè, a parte che io ero già stata in Sardegna quando ero piccolina da dei familiari, però queste persone effettivamente non le conoscevamo, conoscevamo solo uno degli attori e la sua famiglia è stata così carina da ospitarci, ma delle persone così meravigliose, raga. Cioè io piangevo, 
vi dico solo questo, sì. io sono partita in lacrime, Pia ho pianto tutto, tutto il, il tragitto in, bar in barca, in nave, scusa, in barca, traghetto. in nave, in traghetto, io ho fatto due giorni di pianto interrotto. È stato tutto bello, quando siamo partiti, che siamo partiti con la macchina e praticamente eh, abbiamo fatto viaggio di notte, siamo andati al cinema dentro al... Eh, a vedere traghetto. Jupiter che avevamo già visto! <ride> Poi abbiamo fatto amicizia con delle altre persone, si è messa a bere la birra fuori là sul ponte della nave. È vero, quella ragazza, sì, era sì, una ragazza che anche lei credeva tantissimo nei, nei fantasmi, ci aveva dato dei consigli, delle cose, ci siamo raccontati tutte queste sì, storie. Sì, era un, proprio un'esperienza bella. bella, poi siamo arrivati, eh, siamo stati accolti come figli, Principi. fratelli proprio. Principi, eh, bellissimo. È stata un'esperienza... Di mangiare. Allucinante, siamo stati benissimo proprio, è stata una cosa bellissima. Infatti... Per me era la massa Sardegna, è uno dei posti dove si mangia meglio al mondo, raga. No, ma poi proprio la gente, proprio bella, la, la gente, gente è stata, mamma mia, è stata qualcosa. Siete meravigliosi voi sardi, meravigliosi. Certo, Pippo, domani controlla, così ci fai sapere. Sicuramente la gatta di Satana di là, tranquillo. Amuleti per tutte le albi. All'inizio, eh, sì, io avevo diverse cose, poi da quando abbiamo cominciato a usare magari la tavola Ouija, visto che non funzionava, oppure provavamo a evocare i demoni e non funzionava, e ho detto magari perché ho queste protezioni che addosso, quindi da quel momento lì ho smesso di portarle per vedere se erano quelle che influivano con il malfunzionamento di questi test che facevamo. Loro ancora portano tutti gli amoretti. Io ho diverse, diverse cose, ho un rosario e non lo utilizzo tanto per la... perché sono religiosa, perché io non, non mi definisco una religiosa cristiana, nonostante creda a tutto, credo anche a esistenza dei demoni e quant'altro, l'ho già detto milioni di volte, eh, più che altro perché ha un valore affettivo e comunque è un rosario benedetto e ho anche una collana che ora non sto indossando in questo momento eh, con eh, simboli protettivi pagani. Vabbè, che ognuno come tamuleti, sì, tamuleti, sì. amuleti o... Ognuno ha il suo, nel sì, senso. senso. Poi comunque ora abbiamo il palo santo, anche noi, cioè... Vabbè, Palo Santo l'abbiamo preso per consiglio vostro, quando andiamo sì, in un posto, cerchiamo di purificare. Cioè, Male non gli dovrebbe anche fare. Anche quelli che, che non ci credono, comunque, si prestano alla procedura. Quindi. Esatto. Avete ah, entrato? Sì, sicuramente. Sì, 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 sì. Satanasso, questo, esatto. Non c'è dubbio. Tranquillo, non senza mangiare, grazie. <ride> sì, sì, no, guarda, uh, veramente. Sardegna, io voglio le orecchie e la cotenna. In Sardegna sicuramente ci voglio tornare. È uno di quei posti che mi ero detto che ci sarei tornato e poi ancora non ci sono tornato. Vabbè, Covid ha interrotto, tutti ha interrotto la vita. i programmi che potevano In tutti i sensi. esserci. Mi sono a letto e mi vado alla diretta, mentre mio marito dorme. <ride> no, no povero! <ride> Dai, Mary, che poi ci denuncia <ride> per privazione, privazione del sonno. Del sonno. <ride> Io vi vorrei a Livorno un momento di Ciano. Tutti, sabato sera, vado a lei, tutte le volte c'è una cosa da spiegare. Cosa di preciso? Dimmi, dimmi esattamente che succede, perché sono curioso. Sì, sarà Livorno poi non è neanche per niente lontano, quindi... Cioè... Zio, racconta. Eh. Succede, se metti il pane canasau e canasau... Eh beh, grazie. <ride> indubbiamente, indubbiamente. Comunque, non me non mi avete detto... Cosa ne pensavate appunto? Prima siamo persi nell'argomento di nostro Damus, io volevo sapere cosa ne Ancora. pensavate. Ancora, no, <ride> ritorniamo perché, Allora, io stavo guardando questa cosa qui e eh, vedevo questo documentario che è molto drammatico, con tutte queste immagini di vulcani mm. e terremoti, eh, che dice che la fine del mondo è imminente e io volevo sapere cosa ne pensavate voi di questa fine del mondo, se anche secondo voi è imminente, come dicono, se ci sono stati segnali di questi tre anticristo che dovrebbero arrivare, detto che uno era Napoleone, no, tre, due sono già una sì, parte, uno era Napoleone, Napoleone una Hitler. Hitler e questo terzo anticristo ancora non si è fatto Dovrebbe vivo. venire dall'Asia. Hanno detto dalla, dall'Asia, sì, dove, sul documentario ne stava parlando. Voi qua, quanto ne sapete <coughs> di, di Nostradamus? Che è successo? Niente, meglio che non lo dico allora, in diretta. Ha fatto una pizzetta? Sì. Sentite, questo non è un bambino, questo è il gatto che sta ringhiando a diesel. Perché è, fondamentalmente è una suicida la gatta, cioè vuole entrare dove siamo noi ma ci sono i cani davanti alla porta. E fondamentalmente attacca un pitbull. Avete mai visto un gatto così lungo che attacca un pitbull? Cioè... Sì, ma perché diesel non si è ancora resa conto di essere un pitbull il giorno che se ne rende conto? Mi sa che la gatta non sopravvive. Allora, ho guardato per prendere un po' di acqua santa, ma eh, non è così facile prenderla. Posso trovare i contenitori, posso trovare quell'affare che usano i paesi per 
per benedire, eh? tutta roba che si può comprare tranquillamente, ma l'acqua santa di per sé è ehm, difficile da trovare, specialmente Vabbè. poi in era covid non puoi neanche andare in chiesa a prenderla dentro al, al recipiente. Vabbè, mia madre... Mi che c'era un dispenser però che dava l'acqua santa, in <ride> qualche madre, chiesa comunque, avevano messo... Ogni tanto la porta, noi abbiamo la bottiglietta d'acqua che abbiamo fatto esercizio, cioè, ne, ne, no, allora, premetto, siamo andati da un prete che gentilmente ci ha detto sì, che ce l'avrebbe benedetta, e l'ha addirittura esorcizzata, senza che noi richiedessimo niente, Vabbè, quindi in realtà l'abbiamo. esorcizzare una cosa che non sai che è indemoniata, cioè una Ma non è... no David, eh. no, ha, ha, fatto, esorcizzare... ha fatto la preghiera di... Eh, di, ha fatto di benedizione preghiera. avrà fatto, sì, ma non vabbè. cerchi di esorcismo. Ma non è che ha fatto l'esorcismo, Satana esci da quest'acqua, ma cosa eh, dici? Ma ha, appunto, fatto, ha, fatto, dico... ha fatto la preghiera. E la benedetta. Allora, il prete ci ha detto ve l'ho esorcizzata, che e cazzo allora, vuoi da me? Il prete ha usato le parole sbagliate. E eh, vabbè, cazzi suoi, a me non mi interessa. Qualcosa che è indemoniato. Vabbè, comunque sì, l'acqua benedetta l'abbiamo, ogni tanto okay, la portiamo. Allora, se uno c'è un prete può benedire pure l'acqua del rubinetto, vuol dire. Appunto! Eh, esatto, eh. Eh, quello stavo dicendo, è benedetta, non è esorcizzata. Ti pare? Eh? <ride> Aspetta, mi sono perso. Siamo una coppia bellissima, sì, ve lo presto se volete. Allo Aia, allora era il gatto, sì sì, era il gatto, era il gatto, tranquillo. È successo una tragedia negli anni 60, e sento delle risate, due bimbi e pure padre. Vedo delle uh, ombre che... Oh, bambini no, bambini no. Mm, ok, no. ok, ok. Che ansia. Ok. Non devi perché, mai... Ma è un dovessero... posto isolato questo, per caso? Cioè, perché tocca un monumento, no? Se non mi sbaglio. Se dovessero manifestarsi, ammesso che non succederà mai, non devi guardarli negli occhi, mi raccomando. Cane diesel verso scatto turbo GPL. <ride> Oh, io, eh, ragazzi voi che ne pensate di questo aumento dei carburanti a proposito ma perché... ti sembra un buon argomento da live no, no perché sono curioso di sentire la loro opinione eh, sarà sono... sul cazzo a tutti sta cosa, cosa io sono dici? tentato veramente di andare al distributore fare il piano e poi andare via ciao ciao a tanti cari saluti e c'è una macchina diesel c'è una macchina diesel è un 2007 di cilindrata 2007 cioè voglio dire mi conviene andarci in taxi nei posti piuttosto che prendere la mia macchina a questo punto cioè ragazzi è proprio di questa cosa io sono sopravvissuto a Millennium Bug, vabbè non è mai avvenuto a Millennium Bug. Alla maledizione Maia, Maia, al Covid. Anche quella che è arrivata in ritardo, al Covid. Il Covid è in corso ancora però, ha una cinquantina di governo lo piace. La nostra Damus no. no so. <ride> Avevano fatto un post divertente su questa cosa qui, di quante pandemie e distruzioni di massa siamo sopravvissuti e Covid per ora è ancora in corso. Vedremo come va a finire anche questa storia. Boh, io ci credo alle, alle profezie di Nostradamus. Ah, pensavo al Covid. <ride> Beh, se non credi al Covid sei un idiota, penso. Non entriamo in merito, che tanto come nomini Covid ci censurano subito la live, sì, che tu ne parli bene o male, cioè, tanto è l'algoritmo che decide. Sì, sì, fine del mondo. Ricordate quando dicevano il 21 dicembre 2020? Non ricordo, eh, sì. Certo. 2000, eh, perché era quello del Maya che diceva prima Acid Jack, che praticamente... Eh, calendario mai diceva che sarebbe finito il mondo, però in realtà era soltanto la fine del calendario. È come quando vai a prendere un calendario, arrivi all'ultima pagina, dicembre, sarà più dicembre, dietro non c'è più nulla. Che fai dopo? Quindi un altro calendario e ricomincia a gennaio. Cioè questo era, mai hanno fatto un calendario che arrivava fino al 2012, finito quello, una certa pensava che fosse la fine del mondo. In realtà non lo è stato. Volevo aggiungere, non è stato purtroppo. Sì? Ok, il luogo isolato ti riferisce a quello di prima. E sarebbe interessante andare a vedere cos'è questa cosa. Eh, perché no? Se mi dice che è un posto attivo, ovviamente noi ne siamo attirati. Effettivamente con il prezzo attuale della benzina troviamo quasi più opportuno muoverci con i mezzi qua. Ci sono nati. Eh, ma eh. guarda che è tremendo. Cioè io non so da, dalle parti vostre, ma qua stiamo sfiorando 1,70 euro per il diesel. Cioè, è improponibile. Per persone poche che devono fare dei chilometri e magari hanno pure una macchina grossa, eh, cioè cominciano ad essere de delle spese importanti fare questi spostamenti. Prima hanno cercato di costringerci a casa con le quarantene, muoversi fra regioni e eh, comuni, eh. ora vi dicono no, muovetevi pure, però a piedi, perché se vi muovete con la macchina diventa proibitivo, uno ci fa col blocchetto degli assegni a fare il pieno. Perché non bisogna guardare negli occhi dei bambini no è frainteso Grace, non credo che no no è una cosa che a me mi viene detta da un sensitivo ma in realtà non me l'ha mai spiegato bene ma come negli occhi dei bambini no non nei bambini vivi nei bambini fantasma eh ma lei sta dicendo dei bambini 
No, si riferisce a... Allora, lo zio ha detto che lui eh, parlava di, di, della morte di due bambini in quel posto. Mm -hmm. E io gli ho detto, se si dovessero mai manifestare, non guardarli negli occhi. E Grace ora ha chiesto, perché non bisogna guardare negli occhi dei bambini? Ok, ma nei bambini fantasma, intende, non dei bambini... Sì, nei bambini eh. fantasma, non bisogna guardare negli occhi. Però non mi è mai stato spiegato, perché mi venne detto tantissimo tempo fa. Non lo so preciso cosa cambia tra bambino o adulto perché comunque appena te vedi un bambino fantasma quello che fai è dirgli cazzo vedi che colore degli occhi c'hai ma smettila oh. di fare così no nel senso sarebbe l'ultima cosa che guarderesti no? Nel senso. vabbè io ve lo sto dicendo perché a me così è stato detto fine ci sarà un grande risveglio e cambiamento quando? io più che risveglio vedo gente più rincoglionita del solito invece che grande risveglio specialmente se bazzichi un attimo i social e legge quello che dicono, vedi che c'è gente veramente, 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 lasciamo aperto. Se volete mi tutto ciò che ho documentato, è gratis. Assolutamente, che sì, sì, okay. mandacelo se ti fa piacere, noi siamo contenti. No, no, fa piacere pure a noi, quindi manda pure, assolutamente. Un benzenoio mi voleva denunciare che stavo scattando una foto al prezzo del carburante di 1,70 lì. Madonna. Ma quindi anche in Puglia è 1,70? Perché pensavo fosse una cosa della Liguria e basta, che era terribilmente caro. Perché qualche distributore che è a 1,59,9 l'ho trovato a provincia di Lucca. Ora non so se hanno acquato il diesel e poter fare quel prezzo lì, ma insomma era 10 centesimi in meno al litro, però. Giancarlo. Ah, ok. Zio Giancarlo. Io ti chiamo lo zio, però. <ride> Buonasera, ciao Fabio, come ciao. stai? Ciao. No, ma come... Ah, bambini fantasma, sì, sì, certo, certo. E io, e io gli dico la mia, bambini fantasma, la prima cosa che guardi certamente non è che fluttuano senza gambe, ma gli colori dei Ma occhi. perché devono essere senza gambe? Ma che concetto hai? Te? Perché se fluttuano sono fantasmi e non camminano. Ma non certo. è detto che fluttuino, ma perché? Vabbè, nell'immaginario comune un fantasma fluttuato. Ma non, non è cammina. vero. No? Ok. Quanti fantasmi hai visto? Io qualcuno ne ho visto e non fluttuava. Vabbè, io non ne ho visti nessuno i fantasmi. E, e i miei non fluttuavano, non camminavano e niente. Quelli di Crow invece sembra che camminavano a passo di danza. Non li ho visti camminare, David. Mi sono apparsi e sono scomparsi. Punto, fine, non fluttuavano. E di che colore erano gli occhi? Azzurri. Azzurri. Luminescenti con raggi laser. Ma non era un bambino. Ok. Non so se erano dei bimbi, ma vedo solo delle ombre e in più tutte le volte sento... Ombre. Hai visto anche te delle ombre? No, io... David, ti devo, ricordare, ti devo ricordare... La donna, i capelli bagnati... Lui no, che... era un uomo. Un uomo, vabbè, insomma, quella storia lei, sì. Non so, l'hai raccontata più volte. Raccontata, però non documentata, quindi è come se non fosse mai successo. Sai quante volte Silvia mi ha raccontato che quando va fuori la porta la spazzatura vede un'apparizione davanti lì dove abita lei? Davide, mi piacerebbe se non, avere... Se non è documentata è come se non fosse mai successo. Ho capito, mi piacerebbe avere una telecamera fissa dentro il nervo ottico, nell'occhio, ma non, non posso, non ho i soldi per farmela mettere, impiantare, quindi... Il futuro ci porterà anche eh, quello. Speriamo, sarebbe la prima cosa che farei. Sì, anche qui costa tanto. Sì, infatti, io non lo so, spero che si risolva questa cosa. Da noi in Sardegna è a 1,49, ma il diesel dico, eh? 1,49 è già più digestibile, 1,49 è, è meno di quanto costa qui a cose normali quando costa poco. Cioè. Ciao Marco, Ciao buonanotte. Marco, buonanotte. Comunque. Vedo... Ragazzi avete qualche domanda da fare in merito alle indagini, qualche dubbio, qualche perplessità, qualche consiglio? Sì, parliamo dell'indagine alla villa, quella del... Ma anche della prima ancora, che magari non è stata fatta nella precedente live, insomma. Sì, sì, o domande guarda. in genere, non... siamo qua, anche perché vedo che c'è ancora molto di gente online, ma vedo che è commentato in pochi, quindi o c'è gente che gli dice basta, c'è guarda e basta, mentre facciamo i nostri monologhi, le nostre litigate online, oppure... O c'è gente che gli garba a guardare farsi delle grasse risate verso di noi, possibile. È quello che ho appena detto. No intendevo in maniera brutta ma sì, figurati perché dovrebbero in silenzio ma ci sono io vado andando buonanotte siete le mie che siete buonanotte amore. grazie tesoro. Fulvia sei troppo gentile troppo 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 gentile grazie aspetta qui non è ancora arrivato un commento però lo vedo già di qua commento di Carmen eccolo mio figlio a tre anni ha visto un'ombra nera altissima in camera che lo fissava e anche adesso che ha 13 anni lo confermo. Beh, i bambini dicono che siano più recettivi degli adulti. Ma per quanto riguarda ombre, quello 
mh, anche noi che le abbiamo viste qua in casa a volte, ne abbiamo parlato nella live scorsa. Un'ombra la trovo più plausibile che di un'apparizione vera e propria. No, vabbè, no, dico più plausibile, più plausibile. Non ho detto che una cosa esiste e quell'altra non esiste. Io non ho, l'apparizione di per sé non l'ho mai vista. Ombra, qualche ombra che si muoveva, quello sì, quello l'ho vista. Che, che, che non mi spiego, eh. Non, non ma, ma non puoi rendere plausibile solo quello che hai visto tu. Lo so, però, cioè... Non è che posso giurare che esistono i fantasmi perché qualcuno mi ha raccontato che i fantasmi esistono. Cioè, per, anche per quello che, che facciamo ricerca e cerchiamo di documentare. Per poter dare una risposta finale alla cosa. Purtroppo per risvegliare la gente bisognerà toccare il fondo. Ma credo che non ci siano più speranze ormai. Secondo me il fondo l'abbiamo già toccato. Il problema è che ci siamo messi pure a scavare ora. Io guarda, ti, dico, ti racconto questo. Tempo fa eravamo a Roma, siamo andati a vedere um, Independence Day 2, ok? Non so se l'avete visto, un bel, bel film, no, non paragonabile al primo, ma comunque un bel lavoro, hanno fatto veramente un bel lavoro. E <ride> la gatta cosa sta facendo? Ma dov'è il diesel? È fuori. Cioè c'è la gatta che è entrata... O Pantera. Dicevo comunque... Si sta girando fra le torce in carica no, e no, tutto Miley il resto. No, 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 Miley no. Il nostro gatto andare. si chiama Miley. E io la chiamo Smiley. Vieni, vieni qua. Vieni, vieni. Ecco. E, e, stai lì tu. Dicevo, oddio, aspetta. stasera lo zoo. Aspetta, aspetta. Molla questo. E questa è la gatta. Buona, buona, buona. Ha visto River. Eh, c'è cioè, il cane, fa vedere che fine che succede ora. Eh? Falla uscire, dai. Fuori, mai lì fuori. River. No. Tanto becca di dall'altra parte. No, è di lì. Donna. Sto a sentire casino, eh? <ride> Comunque, Dicevo... il gatto Mairi, che avrà sì e no, 7-8 minuti di vita a sto punto. <ride> no, è tornata. Ok, niente, è sopravvissuta. Dicevi qua? Dicevo che praticamente lo scenario in cui si vede è che chiaramente tutto il mondo si è ormai, eh, diciamo, riunito sotto la stessa bandiera per affrontare gli alieni. E a me quel film mi ha molto emozionato perché ho detto sarebbe bella, una cioè nel senso... Sarebbe bello che tutto il mondo si unisse, non contro gli alieni piuttosto che, però penso che forse, forse servirebbe effettivamente una cosa del genere, cioè un male talmente superiore per poter raggruppare tutte quante le persone del mondo, eh, cioè purtroppo serve il male per raggruppare le persone. Ci e serve credo... Thanos, Thanos degli Avengers, che venga a distruggerci tutti sì, così. Sì, ma non credo che nemmeno in quel, in quel contesto lì comunque tutte le persone parerebbero a rispettarsi. Eh, Vabbè, ma guarda niente. che quello che tentano di fare, è proprio l'opposto di quello che stai dicendo te, tentano appunto di dividerci così che ci possiamo fare la guerra fra di noi senza fare la guerra a loro, vaccinati contro non vaccinati, no vax contro no vax, eh, cioè capito, è quello che, che sta succedendo, finché noi ci facciamo una guerra fra di noi, discutiamo fra di noi, chi va a toccare loro, capito, è fatta apposta, senza andare a cercare complottismi di genere e via, cioè nel senso, lo sapete che da noi non si guardano i bambini carne d'ossa negli occhi perché si prendono d'occhio e ci sono delle donne anziane che fanno medicina ah sì il malocchio sì è un folklore popolare anche quello eh, dice che nasca dalla gelosia quando qualcuno è geloso di qualcun altro mh, gli attacca il malocchio credo più a quello forse che a una fattura vera e propria fatta da, da qualcuno ma questo clone mi sa di più più ferrata sull'argomento. Può essere, un malocchio può essere lanciato di tante maniere, con una fattura, con l'intento di farlo, con, alle volte anche volontariamente. Cioè nel senso, se, faccio un esempio, se io dico a una ragazza eh, che è bellissima, pur non pensandolo, eh, potrei anche lanciare un malocchio, ovviamente non è un malocchio che genera malessere, cose così, però anche quello potrebbe essere un malocchio. A me ogni volta che me l'hanno tolto, che la mamma di Chloe li toglie, ce l'ho sempre avuta, c'è sempre stata. Sì. Mm. Secondo me il fondo l'abbiamo toccato e come? Stiamo scavando? No, stiamo scavando, Pippo, stiamo proprio scavando. Ma il fondo l'abbiamo toccato da tempo, raga, molto prima del Covid. Stiamo andando sul tema tutto a notte e notte. Ok, zio, notte e notte. Ciao zio, grazie. Se posso vorrei sapere di Nicolò, l'ho visto un po' sciupato. <ride> 
No, non è sciupata, che lavora un botto quel ragazzo. Lui, fa dei turni impossibili, lavora in un bar e, e non solo, poi lavora fuori dal bar, si fa un culo della Madonna quel ragazzo. Non, non è sciupato, è proprio è stanco. Ma poi lui è proprio così fisicamente, raga. E poi è iperattivo, non sta mai fermo. Sì, non sta mai fermo. <ride> Quindi anche il momento in cui si potrebbe riposare, sempre a fare altre cose. Eh, poi è appassionato appunto di Bruce Craft, è appassionato di escursionismo, di urbex. Sì. Quelli che costru sì, costruiscono le cose con eh, eh, tipo sopravvivenza nei, nei boschi, eh. costruire come accendere un fuoco, cioè è appassionato tutte queste cose qua, quindi eh, non è mai fermo, mai fermo. Il fantasma della spazzatura di Silvia merita le nascite. <ride> Vabbè, questo Silvia lo può raccontare quando poi la vediamo magari viene in live, ok, ce lo può raccontare proprio lei. Lei più volte mi ha detto che e quando usciva a portare fuori la spazzatura, eh, lei abita in un paesino di montagna sperduto nel nei bosco. monti, praticamente nel bosco, e più di una volta ha visto un'apparizione mentre usciva. Silvia è anche un po' sensitiva, quindi eh, se non lo vede lei, chi lo deve vedere? Quest'ultima indagine che avete fatto proprio immenso il posto, peccato la parte... Non era marcia, eh, non era praticabile proprio. Marcia. Anche perché sapevo, in base a quel documentario che avevo visto, che sopra c'era un botto di roba bella da vedere, tipo altri passaggi segreti, tipo degli armadi che si aprivano, che entravano in altre stanze, c'erano tante cose, però era pericoloso, non potevamo andare, assolutamente. Poi se Nicolò dice no, non si va. La gatta sta tentando di rientrare. Ma è lì, fuori di qui. Proprio tentativo di suicidio stasera della gatta. Ciao Roberta. Ciao. Comunque, complimenti. Andare in certi posti, tipo cose, case diroccate di notte, senza conoscere i posti, serve coraggio. Sì, vabbè, non è che andiamo proprio alla cieca, noi ci documentiamo su un posto. Innanzitutto guardo se ci sono altri video fatti da qualcun altro, tipo Urbex o tipo appunto, documentari, come stavo dicendo ora, o altri gruppi che hanno fatto indagini, quindi già mi faccio, diciamo, un'idea di com'è il posto. Poi, prima di entrare in un posto, generalmente l'Urbex entra a fare, diciamo, una specie di scout generale e creare anche un po' un itinerario. Quando noi entriamo, diciamo, con il team al completo, eh, seguiamo il percorso che eh, l'Urbex ha già creato, nel senso un percorso sicuro. Poi, man mano che siamo dentro, l'esplorazione prosegue, quindi magari andiamo anche dove non è stato l'Urbex se l'indagine prosegue per qualche ora. Però generalmente cerchiamo di non andare proprio, proprio alla cieca. Poi ehm, le nostre torce non sono torcine piccole, sono torce di... di di potenza grossa, magari in video non risulta perché comunque la fotocamera per quanto riguarda la luce prende sempre un pochino meno di quello che vede occhio nudo, quindi noi anche se teniamo un ISO che è a 1.6 che è buono, eh, quello che si vede in camera è un po' meno di quello che vediamo noi a occhio nudo, per via che le nostre torce appunto sono proprio potenti, quindi sì capisco quello che intendi ma non è che andiamo proprio proprio eh, a ficcarci nei guai, via diciamo. Ragazzi, l'ultima indagine parla, parlava in inglese, c'era cioè, secondo voi, veramente da morte lì, oggi passaggio, magari per risposto, no? non lo sappiamo. No, allora c'è cioè, chi tra voi ha ipotizzato che potessero essere, cioè che il, quella villa lì potesse essere stato scenario di, di scontri, di battaglie durante la seconda guerra mondiale, visto comunque considerato che è stata occupata da, delle, da degli ufficiali, da delle truppe naziste ed era diventata un comando militare nonché anche da partigiani successivamente quindi non è da escludere chissà magari storicamente per quanto non è riportato su nessun almeno su quelli che abbiamo visto noi nessun documento magari chissà erano arrivate le truppe alleate e magari c'è stato uno scontro a fuoco non lo so raga non si può sapere o forse erano soltanto segnali radio di qualche radio straniera cioè, quando con la Spirit Box o la Ghost Box non può mai essere sicuro al 100%. Alla fine è soltanto uno scanner radio che prende e spezzetta parole che ti sembra di sentire, ok? Quindi quando noi sentiamo dire un help me o roba così, eh, non è detto che sia realmente la parola help me, oppure non è detto che non sia una frequenza di qualche baracchino, di qualche radioamatore, cioè non è sicuro che era un'entità che parlava in un'altra lingua. Dobbiamo sempre mettere sotto il microscopio questa cosa, perché noi per cercare di instaurare un dialogo con la presunta entità ci basiamo su quello che riusciamo a capire. 
però quello che riusciamo a capire è molto poco in loco di quello che poi magari analizziamo dopo. Quindi magari capiamo le cose sbagliate, facciamo le domande sbagliate e diventa una conversazione senza senso. Specialmente se pensiamo di aver sentito una parola in inglese, magari cominciamo a parlare in inglese e invece non c'entra niente con quello che era l'entità presunta. Cioè, è, è per questo è così difficile, è sempre un'incognita, è sempre una grossa incognita. Un mio amico è andato a visitare l'abbazia di Cairate e ha fotografato il fantasma per caso. Ovviamente si vedono i piedi una specie di sezione in alto, niente di troppo nitido. E quello è il problema, non, non, non sono mai immagini troppo nitide. Avete presente quando negli anni 70, 80, tutti venivano fuori con queste immagini di UFO nel cielo? Però erano sempre tutte immagini molto sgranate, molto deteriorate. Poi la eh, tecnologia è andata avanti e ci ha messo in mano degli smartphone o delle macchine fotografiche di qualità migliore rispetto a quelle che erano magari quelle di un tempo. Però non è cambiata questa cosa, sempre le immagini degli UFO che, che vengono diciamo, prodotte e divulgate sono sempre immagini molto deteriorate. È questo che a me un po' di, mi demoralizza su questa cosa, perché è facile far sembrare su un eh, filmato a bassa qualità un qualcosa che in realtà non c'è. Sì, ma David, eh. io credo che Jack intenda dire che non è nitida, non l'immagine intera, l'immagine del fantasma non è nitida. La no, no del sì, sì, ma quello l'ho capita la domanda. E io stavo un attimo generalizzando sul fatto che non sono mai nitide queste cose. Quando qualcuno ti porta alla mano una prova di una presunta entità o di un UFO che sia, o di un mostro... Eh, nella foresta non è mai un'immagine nitida da poter dire cazzo è quello, si vede bene, cioè non è mai successo, è, è per questo che dico che magari la maggior parte delle volte è pariodolia o la tanta voglia di credere in qualcosa, perché è ovvio, se io mi metto fuori dalla finestra in un luogo dove c'è poca luce e comincio a guardare il cielo, è normale che prima o poi veda passare qualcosa che sembri anomalo, che sia magari un piccolo meteorite così, che sia un aereo con una luce rotta, che sia un qualsiasi cosa, mh, la posso considerare un, un, un chissà che, ma proprio quello rimane, un chissà che, che il 99% è spiegabile, e quell'1% non è spiegabile, ma non è definito, non è una prova. Purtroppo, purtroppo, aggiungo purtroppo per la terza volta, allora, visto che volete che si commenti le vostre indagini, allora, visto che commenti le vostre indagini, mi permetto di fare una piccola critica a David, sei troppo scettico, facendo la <ride> per forza non funziona, eh, me, mi sono posto anch'io lo, lo, lo stesso quesito, penso anch'io di essere troppo scettico per fare la tavola Ouija. Bisognerebbe ovviamente farla fare a chi ci crede, però ovviamente chi ci crede... Eh, volente o nolente, eh, forse tenderebbe, secondo me, a farsi suggestionare al punto di vedere quello che vuole vedere. Io penso che una via di mezzo andrebbe trovata. Io non dico che sono la via di mezzo, io dico che sono scettico, ho sempre detto, e ho sempre detto che sono anche di mentalità aperta, altrimenti non farei quello che facciamo. La tavola Ouija secondo me non funzionerà mai. Perché eh, se veramente si muovesse da sola quella planchette, Sarebbe una cosa incredibile perché staremmo parlando addirittura di telecinesi. Telecinesi, ragazzi, oggetti che si muovono da soli. Cioè, è una cosa veramente incredibile sarebbe. Sarebbe... Sarebbe veramente la risposta a tutto. Perché se uno cominciasse a credere che la tele telecinesi è possibile o che uno spirito possa muovere una planchette, io mi chiedo perché muove una planchette e magari perché non muove un qualcos'altro. Allora parleremo di poltergeist, ok? Però... Ehm, Fino a che la plancetta non mi si muove da sotto le dita da sola, io non potrò mai credere alla tavola Ouija. E si ritorna al cane che si morde la cola. Il fatto che non ci credo è il perché non funziona. Quindi sono d'accordo con te. Avevo evidenziato nei VP che quando inquadro il fino, un finestrino, vedi sempre, non ricordo l'episodio. Eh, guarda un po' quale VP. Quale VP? Quale? Quale? Mai, sì. Non ci vediamo a volte fanno volontariamente. Eh, sto parlando tra loro. Ah, ok, ok. 
Che bella la carta, guarda la mia, Dea, io ne ho tre in casa. Ma sono indemoniate come la nostra o sono più tranquille? Spero più tranquille per te perché... Buonanotte Patti. Ciao Patti, anche noi sì, tra poco andiamo. Tra un po' andiamo raga perché io e lo schiero secondo molto. me sono tre nodi a mille anni, ma forse non ritengono ancora opportuno entrare in avere contatto con le persone che sono... Sì, è vero, io addirittura penso che siamo noi alieni, penso a te. Ragazzi, Ron e Renga disse in un discorso pubblico che per vincere l'attuale guerra con gli anni bisogna allearsi con tutti i governi. Sì, peccato che non, non sarà fattibile questa cosa, dubito fortemente. Beh, io ti posso garantire che sarebbe comunque, per, secondo me, realisticamente pensando, una cosa inutile. Perché se veramente arrivassero gli alieni, avessero quelle tecnologie per arrivare da noi, da così lontano da dove arrivano, noi possiamo unire tutto quello che vogliamo, ma saremo formiche al loro cospetto. Ma chiaramente. L'unica cosa che non capisco è perché nella vocal box dove vi parlano gli spiriti David ordinano gli spiriti di dire i vostri nomi, non vorrei che lo spirito non parli. No, non è che ci sono dittatura, è che voglio, voglio che... Ehm, lo facciamo per constatare se effettivamente ci può essere un'interazione un vera oppure stiamo captando semplicemente cose a radio. caso. Cioè se... se si Deve parte... essere realistico. Oppure è, no. è una prova, perché se c'è un'entità dall'altra parte che mi parla, io gli dico prima dimmi il mio nome, o cioè il nome di qualcuno, tipo David o Chiara o Nicolò o Clorinda o Etta, perché se te mi ripeti uno di quei nomi, io posso avere l'impressione che tu stia parlando con me. Però se io comincio a parlare con la Ghost Box e comincio a sentire parole a caso, possono essere delle trasmissioni radio e cercando di interpretare il significato di quelle parole potrei, eh, diciamo, non volendo deviare la conversazione in un determinato punto. Nel senso che non volendo, se te mi dici, che so, morte, a me viene a dirti perché sei morto qua, e se te mi rispondi sì, allora io sto già pensando che parlo con qualcuno. Però non ho nessuna prova che in realtà sto parlando con qualcuno. Quindi se però prima te mi chiami per nome, frega, ok, allora forse stai parlando con me. Cominciamo a interagire. Senza contare, ragazzi, che abbiamo anche una prova di una possibile entità senziente, perché come ben saprete, invece i residuali non riescono a interagire. Scherzo. No, no, ma la domanda era sensata, avevi fatto una bella domanda. Sì, sì, infatti, è una domanda più che lecita, molto sensata. Fare esatto. Un occhio, basta anche uno sguardo. Per... Sì, infatti, così dicono. Così dicono. Infatti vedo che Nicolò somiglia un po' a me. Entra tranquillo come se la conoscesse già sì, però sì, nel senso dell'orientamento nel senso dell'orientamento e poi eh, 99 su 100 quando è possibile che siamo nei tempi giusti e tutto eh, lui magari è quello che entra per primo dà un'occhiata e nel frattempo che noi ci prepariamo fuori e poi eh, mentre, mentre andiamo eh, ci fa strada perché ovviamente non, non è che lui ha già visto tutto il posto quello non succede mai. Ma la prima valutazione. Però entra per vedere se è un luogo sicuro, oppure quali sono i percorsi migliori da fare. Eh, quello sì, una guida serve. È proprio il, il lavoro dell'Urbex, quello. Poi un Urbex deve essere anche, ovviamente, una persona eh, in grado di constatare se un luogo è praticabile o no. Lui comunque, avendo un background eh, come eh, muratore, costruttore, insomma, si intende parecchio di edilizia, è molto indicato per questa cosa. Mia madre mi ha raccontato che da ragazza è stata assalita da una specie di feto durante il sonno. Non poteva parlare né muoversi quando è riuscita alla ferrata detta. Se mi lascia... Le... Il messaggio non è finito. Vai sotto. Ah, se mi lascia restituisco la parola. Eh. Terrorizzante questa male, cosa. Però. Eh sì sì. Ma eh, cioè, ovviamente Mary, io mh, cioè, con rispetto parlando la, la domanda sorge spontanea. In che contesto è successo? Dormiva? Non dormiva? Era sveglia? Ne è certa? Eh, paralisi del sonno? In pieno giorno? Mentre magari lavava i piatti? Apnea cioè, notturna? Nel senso, ha tolto la parola perché magari gli mancava il respiro. Cioè, in che senso è successo? Cioè, in che contesto è accaduta questa cosa? Che comunque fa paura, fa paurissima. Sì, le spirit box, ghost box, eh, chiamala come ti pare, noi la, chiam la chiamiamo ghost box, ma in realtà per così è uno scanner radio, non, non è un... Non è, cioè, che poi alla fine è quello che è la ghost box, la chiamano così, ma in realtà sono soltanto scanner radio che scannerizzano più frequenze e cercano di tirar fuori 
quello che captano. La Swiss Box non è sicura, come ho fatto a sapere cosa ha detto? No, no, possiamo non lo sapere, Infatti... ma non lo, sa non lo può sapere, ti svelo una cosa, non lo può sapere nessun Ghost Hunter. Né italiano, né americano, né russo che sia, non lo può sapere nessuno in realtà. È proprio quella la domanda. Noi facciamo questa domanda iniziale proprio per, come abbiamo detto poc'anzi, per vedere se effettivamente ci può essere un'attendibilità, passami il termine, perché comunque se uno strumento elettronico ripete uno dei nostri nomi, chiaramente può essere una coincidenza, siamo d'accordo, però è una coincidenza molto particolare, anche perché comunque non abbiamo nomi comuni tra tutti a parte la Chiara non abbiamo nomi proprio comuni David, Clorinda, Nicolò non sono proprio nomi comunissimi ci e chiamassimo tu. Anna, Chiara, Luca, Marco ti direi c'hai anche ragione però bene o male no quindi nel senso questo è già una cioè, non la utilizziamo come, come prova cioè come prova per noi stessi attenzione non per un pubblico per noi stessi per vedere se potrebbe esserci un, effettiva, ehm, un effettivo scambio con un'entità senziente, ritorno a ripetere però non ne possiamo essere certi ma come non lo può essere nessun Ghost Hunter perché comunque, non, lo ripeto ancora una volta non esistono strumenti scientifici per fare il Ghost Hunter non, nessuno, non lo è il K2, non lo è il Meta01 non lo è l'RF, non lo è lo Spirit ma Box guarda, non lo è nessuno il, purtroppo il fatto che a volte quando gli chiedo appunto di dire i nomi ogni tanto il nome lo dice è l'unico motivo per cui continuiamo a usarla se perché, non ci sono le risposte la chiudiamo. Perché se non ci fosse... Stava già il gatto che fine che fa, eh? Perché se non ci fosse mai stata un, mai stato un riscontro diretto su quel livello lì, non avremmo mai più usato la, la Ghost Box. Cioè se tutte le volte chiedevo il nome non l'avessero mai detto, avrei già smesso da, di usarla. Invece qualche volta il nome lo dice e quindi è quello che mi fa continuare a usarla. Però non sempre funziona, assolutamente. Ma la nonna, chissà perché, chiedeva aiuto. Magari con le voi poteva essere interpreta. Comunque, bravo. Non lo sappiamo. Cioè, non lo possiamo sapere per certo, ragazzi. Anche perché poi, lo vedete, è veramente difficile captare una risposta sensata. Cioè, molto spesso capita che voi ne captate più di noi, quindi figuriamoci. E poi pare comunque eh, che sia veramente difficile tenere delle risposte da questa entità. Cioè, noi spesso chiediamo come so, possiamo fare per aiutarti, come sei morto però non sempre ci rispondono, ogni tanto qualcuno ci ha risposto del come, del perché, ovviamente poi in alcuni casi si è rivelata una bugia, in alcuni casi si è rivelato che avevano capito male, in alcuni casi si è rivelato che effettivamente ci hanno detto come erano morti, però nel senso, cioè non è che è, è, abbiamo un dialogo come potremmo avere con una persona ovviamente viva, non è facile, magari un, a qualcuno è capitato di avere un dialogo proprio approfondito, a noi purtroppo ancora no, quando noi usciamo da un'indagine, che finiamo l'indagine e ce ne andiamo via, la maggior parte delle volte torniamo via con più, doma con più domande di sì. quante risposte abbiamo trovato. Forse sarebbe il caso di ritornare più e più volte, però nel senso questo precluderebbe la possibilità di andare da altre parti. Noi ah, abbiamo già, il, il, abbiamo già il, la cosa del, questa cosa di voler ritornare su determinati posti, però prima vorremmo andare in altri luoghi, poi dove tiriamo delle conclusioni dove abbiamo ricevuto più risposte, più sensazioni, più, più prove e abbiamo deciso che probabilmente ritorneremo. L'immagine del fantasma non potrebbe mai essere niente perché non è una cosa fisica ma spirituale. Esatto, sono d'accordo con Grace io. È una teoria, è una teoria. Close è stanchissima e la faccia da nanna. Sì Beh. raga, no più che altro sono un pochettino provata a Mickey perché l'ho detto inizio live, ho la schiena a pezzi, mi fa malissimo, oggi David ha dovuto spalmarmi il Voltaren e dovrà rifarlo prima di andare a letto, non sono veramente a pezzi. Probabilmente non è niente dell'originale, intendo il fantasma, se vuoi ti mando la foto, pure io sono scettico. La foto non sì, potrei... mandala già, che io sono molto curiosa. Sì, sì, manda, manda. Mandela, una vera, una roba che io ho visto che vi 18... Sì, infatti. Sì, no, non Veronica, eh, Sofia. Sofia eh. Sì, 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 eh, l'ho detto chiaramente nel video, nel video che ho visto passare questa cosa. Sì, però già... Davide se la spiega che no. ha allucinato. Sì, do, do la risposta che per me è più plausibile. Abbiamo le torce, qualcuno ti sflascia la torcia negli occhi, puoi vedere cose che magari non ci sono. Era eh, lì per lì, come disse a suo tempo, la sensazione fu di un animale che passava velocissimo dalla sua terra, però subito mi accorse che non c'era rumore associato a quella, a quella cosa che ho visto, quindi non lo so. Sembrava una cosa grigia seghettata che uff, ha fatto così. Non ho, non ho idea di cosa fosse, no. 
Infatti è quello che penso anch'io che nel tuo in versione aliena... Ma sicuro. Sì, eh. certo. Se fossero ostili, sì. Se vole... Sì, appunto, fossero ostili non avremmo... Anzi, ma non li vedremo neanche arrivare. Ci farebbero saltare tutti in aria da, 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 da Nettuno, probabilmente. Prima che noi li vediamo arrivare, siamo già tutti morti. Volessero veramente farci del male. Ho capito? Grazie, grazie. Figurati, Grace. Ragazzi, facciamo una... Buonanotte, Buonanotte. vi voglio bene. E... Ciao, ciao. Cri, ciao, vero, bellissimi. Come state, ragazzi? Ma secondo voi è vero che i bambini spesso non sanno essere morti? Eh, non ma... solo i bambini in realtà, molte entità non sanno essere morti. Che bella domanda, morti. io non me lo sono mai, non mai chiesto questa cosa, ma fa riflettere comunque. Una bella domanda. Anche comunque perché non sì, so se i bambini sì. sanno neanche di essere vivi in realtà. Un bambino non ha ancora questa coscienza della propria vita. Se Beh, è dipende piccolo. da che età stiamo parlando. Eh, sì, Davide. però pensaci un secondo, se sei bambino... Ai tipo 3 o 4 anni non hai la concezione di no, io sono no. vivo, potrei morire. Infatti i bambini non conoscono il pericolo né niente. No, certo. Quindi come non sanno di essere vivi, probabilmente non sanno neanche di essere morti. Eh? Bello, un bello spunto di riflessione questo. Al PIT capita sempre di fare discorsi lunghissimi con domande e risposte. Manca solo che si scambia i numeri. <ride> <ride> Vabbè. No, oltre. ma al PIT sono così avanti che li chiamano prima per telefono. Dai! Che dicono qua, ascolta, arriviamo. <ride> no, abbiamo parlato prima del PIT, sono bravissimi ragazzi, ma... Fanno, fanno altre cose. Scusate di tardo, bene voi? Bene, allora, a parte la mia schiena, è tutto a posto. Mi sa che ve la riguardate poi in differita la live, perché stiamo per chiudere. Però, no, siamo stati bene, è stata una bella live. Comunque stata... nei prossimi giorni dobbiamo sentirci, raga, per quello che voi sapete. Mi che, raccomando. Che segreti ci sono? Una mucchiata, va bene? <ride> okay. Allora, Veronica, preparati per la mucchiata, Ok. Io sono contento di fare una mucchiata. Però. Dai, smettila! No, beh, lo sa. Tu lo capiresti? Che cosa? Ah, se sono morto, se sono vivo? No, probabilmente no. No, ma infatti secondo me molte entità non lo sanno. Cioè, molte sì, ma magari molte no. Mio parere, eh. Buonanotte, Miki, anche te. Ciao, Miki, buonanotte. Ma dalla schiena che te? Stiamo andando tutti quanti mm. a nonna ormai. Buonanotte. E... Hassan Barbar. Il canale Alza, non so cosa sia. È un canale YouTube? Certo. Ah, ti riferivi a Loggia? Dai! Ti riferivi a ad altro. <ride> sì, stiamo, diciamo, mettendo a posto i pezzettini del puzzle per farci fare quella cosa a inizio novembre e sembra che sarà una bella cosa, una bella cosa piuttosto grossa. Basta, hai già detto troppo, stai mm, zitto. Va bene, ci saranno sorprese a novembre comunque. Mi ripeti l'indirizzo a me che ti manda la foto? Allora, è scritto David Melani, Aspetta che la scrivo, come il mio vai. nome, 30 come il numero, 30, chiocciaiahu.com, mi raccomando, non.it.com. Sì, ah, ti riferisci al canale. Di che tratta questo canale? Roba del paranormale? Non so se conoscete Teresa Epe, sono di Massimiliano, ora sono a Fermi. Nell'ultimo episodio c'è, con la Wii è stato un contatto con un... Rapito dagli alieni. Sì, qualcosa avevo visto di quel canale lì, però mm, mi sembra che non hanno più pubblicato niente da tanto. Aderiamo ad entrambi, non avevo dubbi. Ma no! <ride> era, era una classica domanda a intendere. Porcaccio uscito. Facciamo sta cosa, sì, ok, va bene. Non, non avevo dubbi che, che, che avreste aderito. Brutti zoccioni. <ride> sì, sì, a cosa? Sì, è un canale YouTube. Eh, ma me l'avevo sì. detto prima, sì. Sì, sì un'altra volta, ma detto. Sì, tratta di paranormale. Ah, questo. ok, tratta di paranormale. Va bene, andremo a dare un'occhiata. Perfetto. Va bene, ragazzi, io direi... A me dispiace interrompere la live perché vedo che c'è ancora tipo 44 persone. E... Vabbè, continua la tua. No, 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 nel senso, però no, certo dobbiamo andare a letto. C'è due ore e mezzo. E io vi avevo chiesto informazioni sul nostro Adamo, se non ne avete voluto parlare di questa cosa, va bene. Perché forse La prossima volta credo. ve lo richiedo. E vi annuncio che ci saranno sorprese per quanto riguarda le live a presto il rumore sono i cani che stanno abbaiando e ringhiando e faremo delle cose fighissime in live penso se riesco tecnicamente a organizzarmi sono già a buon punto ma eh, lo sapete come sono io piuttosto perfezionista su queste cose quindi mi sto organizzando per fare delle cose fighe per delle live e novità ci saranno per quanto riguarda sia la federazione che gli altri gruppi che ne fanno parte ci saranno collaborazioni sempre più spesso e più volentieri 
e dovete soltanto rimanere sintonizzati e mi raccomando iscrivetevi anche a tutti gli altri canali della federazione perché comunque i contenuti li pubblicano allora, ragazzi vado a Ninna buonanotte Grace ciao Grace ci vediamo domani con il nuovo episodio canta lupo selvatico bellissimo il nome buonanotte sogni d'ora anche a te ciao sono un nuovo utente scusate adesso mi ho detto così forse per me tutti i video che sono per ormai devono essere in live ecco stavamo parlando appunto di questo a questo punto vi faccio lo spoiler no perché no? la sta già dicendo lui ma no Vabbè, ma smettila stiamo tentando fortemente di organizzarci per fare delle indagini in live ma non roba noiosa sarà la stessa praticamente la stessa eh, dinamica delle indagini che facciamo noi ma saranno completamente in live l'unico problema qual è? è trovare dei posti dove ci sia abbastanza segnale da mandare una trasmissione mi sono già attrezzato con due schede eh, telefoniche su un dual sim per vedere quale delle due linee ha più linea per fare questa cosa ho già preso un gimbal per il telefono e prestissimo di colpo una sera dal niente partirà una live e sarà un'indagine in live e sarà il primo esperimento sarà fatto con la stessa diciamo, modalità nostra ovviamente non potremo usare gli strumenti che normalmente usiamo perché se abbiamo i cellulari accesi non potremo usare i campi di magnetici per, cioè campi di ah, rilatori di campi elettromagnetici né tantomeno magari eh, roba che ha a che fare con l'elettronica però vedrete l'esplorazione in live e addirittura sarà così interattiva che ci guiderete voi uno di noi avrà il telefono che guarderà i commenti che voi farete se ci dite andate a destra noi andremo a destra se ci dite andare a sinistra noi andremo a sinistra sarà completamente interattiva sarà online quindi eh, sarà una figata mi sto organizzando per farla il gimbal mi è già arrivato la scheda mi sono organizzato e stasera ci stavamo sentendo appunto con gli altri membri per vedere quando fare questa cosa accadrà prestissimo quindi vi conviene attivare tutte le notifiche sul canale così appena succede tin tin, sarete lì con noi vi ho fatto lo spoiler anche se però non voleva ve l'ho fatto uguale io non farò più una live raga ve l'annuncio <ride> adesso e non lo nego non farò più una live ma è bella è per questo che uno fa i live fare qualche piccolo spoiler no? tu ti stai raccontando vita morte e miracoli di quello che dovremmo fare ciao buonanotte Marina buonanotte Marina buonanotte, buonanotte. Tarik buona L'ho distrutta anche Sì, scusa. Lei, lei è partita distrutta stasera. Anche il canale. Sì, no, eh, ma non, non, non so perché non pubblicano più. Non so neanche se stanno facendo più. Ah, privazione sensoriale, se può darsi. Non l'ho visto l'episodio. Grazie per la risposta, sarà il primo filo. Sì, sì, non la, la, guarda, eh, ci stiamo lavorando, veramente. Mi sto organizzando da giorni per fare questa cosa. La cosa brutta sarebbe arrivare in location e scoprire che non c'è segnale. In quel caso faremo un'indagine normale e andremo alla prossima location dove ci sarà più segnale. Per poter fare. Grazie a te Davide, buonanotte. Buonanotte Davide. Bellissima idea. Grazie Rosa, <ride> sono contenta che ti piaccia. Ragazzi, io vi abbandono, vado no, a letto. Ma chiudiamo, chiudiamo insieme. Vabbè, lasciate le conclusioni. Eh, Magari qualcuno qua... fa un'ultima domanda e credo no, che mi arrivati, Siamo arrivati in fondo, siamo arrivati in fondo. Possiamo salutare e dare la notte a tutti va bene, allora Andiamo, ragazzi alla notte. prossima ragazzi, grazie di essere stati con noi anche stasera e... peccato che è tardi altri ragazzi la seguire. guarda, ogni giorno a luna esce un episodio e di solito quando finiscono quando finisce un'indagine che dura tipo 11-12 episodi facciamo una live per parlarne tutti insieme di quello che è successo di quello che non è successo buonanotte a Medeo e... veramente, grazie, grazie che siete stati tantissimi con noi sì, abbiamo cercato di rispondere a tutti e così facciamo sempre comunque non ci piace parlare e ignorare voi facciamo le live per parlare con voi non certo per parlare dei cazzi nostri poi ignorare quelli che sono i commenti quindi questo, questo è il motivo di cui facciamo per rispondere alle domande vostre e per condividere appunto pensieri e dubbi con voi e ora Buonanotte ragazzi, vi voglio bene, buonanotte. grazie infinite di tutto quanto, davvero, davvero di cuore. Mi raccomando domani a luna, ciao Guglielmo, domani a luna, nuovo episodio, nuova indagine, ciao Vittorio, ciao a tutti, grazie ragazzi, buonanotte. Buonanotte. Notte, notte.